قطب الزمان مولى الدبيلة سيد أهلبي المنبرمي قدس الله سره العزيز تنغل برودي نارچه يوم آي بند پڑت سنگڑی پیگ پڑت پر بڑی لان نام قلع الله تعالى في مجلس نمل نسوي گرق گئيوم ഈ മജലിസിന്റെ ബറക്കത്തുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽ ഉള്ളവർ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന മുഴുവൻ മോഹിനീങ്ങൾ മിനാത്തുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കുകയും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരികയും ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകുകയും മരണം ഹൈറായി സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കെലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബ സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് കാണാം കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമൂഹമാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ സമൂഹങ്ങൾക്കും മാതൃക യോഗ്യമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ലതുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മകളെ തൊട്ട് വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് പൂർണമായും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും മാതൃക പുരുഷന്മാരായും സ്ത്രീകളായും ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിലെ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുത്താല പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ലേബലുണ്ട് അത് ഇസ്ലാം എന്നതാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മിൽ പരിപൂർണമാകണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമുണ്ടായാൽ പിന്നെ അവിടെ മോമിനീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷനായാലും ഒരു സ്ത്രീക്കായാലും ആ തീരുമാനത്തെ മറികടന്ന് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ജീവിതകാലത്ത് മാത്രം അല്ല മറിച്ച് 
അവന്റെ അന്ത്യത്തോടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം വിജയം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ അന്ത്യ വിജയം മുത്തക്കീങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തക്വയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ചവർ അവർക്ക് ഈമാനോടുകൂടെ മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ അന്ത്യം വിജയകരമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം ഇസ്ലാമിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളും മതത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാളും മഹത്വം കൽപ്പിക്കേണ്ടുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാവായ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തത്തെക്കാളും ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ള നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലു അപ്പൊ മൊഹ്മിനീങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമാകുമ്പോൾ അവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടുന്നത് വില കൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾക്കാണ് താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ുള്ളവർക്ക് സ്വന്തത്തെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാടുള്ള നേതാവാണ് അത് ഏത് വിഷയങ്ങളിലാണെങ്കിലും ശരി ഇന്ന വിഷയം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ അത് ചിലപ്പോൾ ആരാധനയുമായി ഇബാദത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൽപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെയും സ്വഹാബത്ത് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ വികാരത്തെയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ജാബിറൊലിയൊല്ലാഹുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ശിഷ്യനായ ജാബിറൊലിയൊല്ലാഹുവിനെ സൽക്കരിക്കാനാണ് വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വേണ്ടുന്ന വിഭവങ്ങളില്ല പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ അവർ ഹബീബായ തങ്ങളാകുന്ന ഭർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ ചെറുതാക്കിയവരല്ല ഈ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറിയിലെ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല അവരൊക്കെ നല്ലവർ എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ചില സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെങ്കിലും അതിഥികളെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ അങ്ങനെ അതിഥികൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ എന്നാ പിന്നെ ഭാര്യമാരോട് പറയാതെ ഭർത്താക്കന്മാർ അതിഥികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളിപ്പൊ പറയാതെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നല്ലോ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചെറിയ തോതിൽ എന്തി ആ തോതിലെങ്കിലും ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാരെ വിമർശിക്കുന്ന ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും അത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതിഥിയായ ശിഷ്യനായ ജാബിർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയപ്പോ വീട്ടിലെത്തി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് വീട്ടിലുള്ളത് റൊട്ടിയുണ്ട് 
ആ റൊട്ടിക്കു കൂട്ടാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല വീട്ടിലൊന്നുമില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വീടാണ് പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കലല്ലയോ ആ ഭാര്യ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞു നബിയേഹുലുണ്ട് ഞാനത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും പോയാൽ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ മലയാളി ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഒറിജിനൽ നക്കണിക്ക് കാരണം എൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവൂല നിങ്ങളെ ഭാഷയിലുള്ള ചില പദങ്ങൾ അത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയി വേദ അറിഞ്ഞാൽ അതും അവർക്ക് മനസ്സിലാവൂല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു പദം പ്രയോഗിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള പദമാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഒൻ തെരിയായിരിക്കും അങ്ങനെ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പലരും ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയത് ഞാൻ അനുഭവമുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാം അതേസമയത്ത് നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊരു നല്ല സ്വാലിഹായ പറഞ്ഞാൽ കുറെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു പദമായിരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ കളസയിൽ വന്നിട്ടോ ചിക്കമംഗ്ലൂരിൽ വന്നിട്ടോ കർണാടകയിൽ വന്നിട്ടോ മംഗലാരത്ത് വന്നിട്ടോ പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്പർ ഒൻ തെരിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഷുർക്ക് അൽ ഹല്ലു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ സദസ്സിലുള്ള ഉമ്മമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ റൊട്ടിക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റിയതാണോ ഷുർക്ക എന്നത് അല്ലല്ലോ പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഉണ്ട് ഷുർക്കയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തേ കാരണം അത് ഭർത്താവായ ലോക നേതാവിന്റെ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം വീട്ടിൽ കൂട്ടാനൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മോശമല്ലേ സുബാനല്ലാ ഇത് കേട്ടപ്പ ജാബിർ അലി അള്ളാഹു മനസ്സിലായി ഇത് ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ജാബിറുബിനെ അബ്ദില്ല റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് എനിക്കറിയാം റൊട്ടിക്ക് കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയതല്ല സുർക്ക എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ഭാര്യ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്പർ വൺ കൂട്ടാൻ പറ്റിയതാണ് സുർക്ക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വാചകം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളത് സുർക്കയായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഈ ആഹാര വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളതാണെന്ന് പറയാനുള്ളതല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ സഖാഫിസ്ഥാദിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നു അള്ളാഹു ആ വീട്ടിലെ ഉമ്മമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ വിഭവങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കി എന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയതല്ലോ എന്റെ ശരീരത്തിന് ദഹിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിക്കും നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന് ദഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിക്കും അതല്ലേ ആഹാര വസ്തുവിന്റെ ശൈലി എങ്ങനെയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ വീട്ടിലേക്കൊരു അതിഥി വന്നാൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ മേശ പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നു വെക്കണം ഇന്നത് കഴിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം വന്ന അതിഥിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ആഹാര വസ്തു പറ്റിയതായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ മേശ പുറത്തു കൊണ്ടു വന്ന് വെച്ചോളൂ താല്പര്യമുള്ളത് കഴിച്ചോളും അല്ലാത്തത് കഴിക്കില്ല അതവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ചില വീട്ടിൽ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതിപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ സലാഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു സുഖം കിട്ടണില്ല ഉമ്മമാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കണ സമയത്ത് നിങ്ങളതാ കാരറ്റ് മുറിച്ചു വെച്ചോളൂ സാരമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പലതും മുറിച്ചു വെച്ചോളൂ സാരമില്ല പച്ച ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ 
അത് നിങ്ങൾ അതാ മുറിച്ച് വെക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് കാരണം പച്ച ഉള്ളി കഴിക്കുന്നത് കറാഹത്താണ് എന്ന് ഇമാമീങ്ങൾ അവരെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹറാമൊന്നുമില്ലട്ടോ ഹറാമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നല്ലതല്ല കറാഹത്താണ് അപ്പൊ നേരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാലോ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നാണല്ലേ കറാഹത്തിന്റെ അർത്ഥം കഴിക്കാൻ നേരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എനിക്കത് വേണ്ട കാരണം അത് കറാഹത്താണ് അങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ പിന്നെ കൂലി കിട്ടാണ് പ്രതിഫലം കിട്ടാണ് കഴിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ശിക്ഷ കിട്ടൂല പക്ഷെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോ കഴിക്കാതിരുന്നാലോ കഴിക്കാതിരുന്നാലും പ്രതിഫലം കിട്ടൂ അപ്പൊ ഉമ്മമാർ പറയും എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് മുന്നിൽ കൊണ്ടൊന്ന് വെച്ചോളാ ഇവർ കഴിക്കാതിരുന്നാ മതിയല്ലോ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കൊണ്ടൊന്ന് വെച്ചാൽ മുറിച്ചു വെച്ചാല് അവരങ്ങ് കഴിച്ചോളും അത് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കറാത്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചോളും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുറിക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മറക്കണ്ട ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ആഹാര വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു തന്റെ താല്പര്യത്തിന് നോക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും ജാബിറുബിന് അബ്ദുല്ല റതിയല്ലോവൻ പറയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് സുർക്കയില്ലാതെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്തേ കാരണം സ്വഹാബത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അപ്പ ചെറുപ്പക്കാരെ പടച്ചറബ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ളതുപോലെ ഇവിടെയും പറയാണ് ആരോഗ്യം എന്നത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമുണ്ട് പിന്നീട് ആരോഗ്യമില്ല ഇപ്പോൾ യുവാക്കളാണ് പിന്നീട് യുവത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹാത്തമുല്ല സമ്മറതിയൊന്നോവൻ പറയാണ് ഇപ്പോൾ നിന്നില് യുവത്വമുണ്ടല്ലോ കുറഞ്ഞ കഥാ ഒരൽപ്പം കഴിഞ്ഞാല് വാർദ്ധക്യം നിന്നെ പിടികൂടുകയാണ് ആ വാർദ്ധക്യം നിന്നെ പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ നിന്നിലുള്ള യുവത്വം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണോ ചിലപ്പോൾ നീ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കയറിയാൽ ഒരു സെലൂണിൽ കയറിയാൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ കയറിയാൽ അവിടെ പല ചിത്രങ്ങളും കാണാം ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം പല ചിത്രങ്ങളും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഹെയർ കട്ടിങ് അവിടെയുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറിന്റെ ഹെയർ കട്ടിങ് ആണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവന്റെ ഹെയർ കട്ടിങ് ആണ് വേറൊരു ഭാഗത്തോ സിനിമാ നടന്റെ ഹെയർ കട്ടിങ് ആണ് അവിടെ നാം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്നത് എന്തിനെയാണ് എനിക്ക് മാതൃകയാക്കേണ്ടുന്നത് എന്റെ റോൾ മോഡലായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവനെയല്ല ഇവിടെ കാണുന്ന സിനിമാ നടനെയല്ല ഇവിടെ കാണുന്ന ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറിനെയല്ല പിന്നാരെയാണ് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടുന്നൊരു നേതാവില്ലയോ അത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളല്ലയോ ആ ഹബീബിനെയല്ലേ അനുസരിക്കേണ്ടുന്നത് അപ കാണുന്ന എല്ലാ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കട്ടിങ്ങുകളെ വലിച്ചെറിയണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങണോ കൈവെള്ളയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല എത്രയാണ് പാഠം അള്ളാഹു നമ്മിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് എത്രയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചത് 
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളം പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിവിട്ട് സഞ്ചരിക്കരുത് ആരോഗ്യം മുന്നിൽ കണ്ടത് കൊണ്ടോ അധികാരം മുന്നിൽ കണ്ടത് കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി മുന്നിൽ കണ്ടത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വഴിയെ വിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ താക്കീത് നൽകുകയാണ് ശക്തമായ പ്രളയം വന്നു ഇത്തവണ മാത്രമാണോ അല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷവും വന്നു നാം കരുതി അത് ചിലപ്പോ സ്വാഭാവികമായി വന്നതാണ് പല പണ്ഡിതന്മാരും പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോ സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിച്ചു ഇതല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതാപുകളാണ് അതുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിന്റെ വഴിയിലേ വഴിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചിലർ മനസ്സിലാക്കി ഇത് വെറുതെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തരും തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നില്ല കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ആഭാസങ്ങൾ നടന്നു പ്രളയത്തിന് ശേഷവും നടന്നു മുമ്പ് മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ നടന്നു പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇത് പറയുമ്പോഴേക്ക് ചിലർ വാട്സപ്പിൽ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചു ഈ ആഭാസം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ സന്തോഷിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് നമ്മളിവിടെ മദ്യപിച്ചില്ല വ്യഭിചരിച്ചില്ല തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്തില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ചില ആചാരങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നല്ലേയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ചിലർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സമ്പത്തിന്റെ പേരിലാണോ അത് അതല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെ പേരിലാണോ അത് ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത് നാം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് പ്രളയമുണ്ടായത് എന്നാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാളും വളരെ ശക്തമായ നിലക്ക് ഇത്തവണ വന്നു കേരളത്തിലുമുണ്ടായി കർണാടകയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായി മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം അതാ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ മറികടന്ന് യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തുന്ന ബെളഗാവി ബെൽഗാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ശക്തമായ പ്രളയമുണ്ടായി ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി സംഘ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അവിടെ പോയി ധാരാളം പ്രവർത്തിച്ചു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ താക്കീതാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത് ഇനിയും ചിന്തിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഈ താക്കീതുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മെ തേടി വരുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല അതല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് കൽപ്പനകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാരാണോ അവരോട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പടച്ച റബ്ബിന്റെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ദുരന്തം പിടികൂടുകയാണ് ദുരിതങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടി വരികയാണ് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ നിങ്ങളെ പിടികൂടുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാണ് നമ്മൾ ഒരു അനാചാരത്തിന്റെ പിന്നാലെയും പോകാൻ പാടില്ല ഇപ്പോ ഇവിടെ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറിയിലെത്തിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കോല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുപ്പായം കുപ്പായം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് താഴോട്ടും മറ്റൊന്ന് മോളോട്ടും മേൽ മേൽപ്പോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ താഴെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മളെ കുപ്പായങ്ങളൊക്കെ ലെവൽ ഒരുപോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരൽപ്പം താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റേത് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഞാൻ കരുതിയത് ഇവനിത് ഇങ്ങോട്ട് ധൃതിയിൽ വന്നപ്പോ കൊടുക്ക അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ കൊടുക്ക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ആക്കി ഇടുമ്പോ അതങ്ങനെ മേൽപ്പോട്ടും താഴോട്ടും അങ്ങനെ പോകാറുണ്ടല്ലോ കുപ്പായത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അങ്ങനെ പോയതാണെന്ന് കരുതി അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ അത് ഇപ്പത്തെ ഫാഷൻ ഉസ്താദേ എന
ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷനാണത് പരിഷ്കാരമാണ് സുബാനല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കുപ്പായങ്ങൾ വന്നു ഇടക്കാലത്ത് ചില പാന്റുകൾ വന്നിരുന്നു മുട്ടുഭാഗത്ത് എല്ലായിടത്തും തുന്നി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുട്ടുഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാ പലപ്പോഴും ആ പാന്റും ധരിച്ചിട്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായത് ചെറുപ്പക്കാരെ ആ ഭാഗം വെളിവായാല് നിസ്കാരം സൊഹിയാകൂലല്ലോ കേവലം ഫാഷന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ പറ്റൂല പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ പറ്റൂല സുബാനല്ലാ വീണ്ടും ഒരു കുപ്പായം ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്നിപ്പോ നിസ്കാരം സുഹിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ കുപ്പായം ധരിക്കണം എന്നും കൂടി പറയണ്ടേ ചില ചെറുപ്പക്കാർ നടക്കുമ്പോ സുബാന ജല്ല ജലാലും അതിന്റെ പിന്നു കൂടെ നടക്കാൻ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്താ കാരണം എപ്പൊ ഇത് താഴോട്ട് വീണു പോകുന്ന പേടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല കുപ്പായം ചില കുപ്പായങ്ങളൊക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുപ്പായങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടു ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കും കുപ്പായം കൊടുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം കൊടുക്ക് പക്ഷെ എവിടെയും കൊടുക്കില്ല ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് അത് ധരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ വേണ്ട ആ കാണുന്ന ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെയും പോകരുത് എല്ലാ സദസ്സിലും ഉണർത്തുന്നത് പോലെ ഉമ്മമാരെ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളൊരു കുപ്പായം വാങ്ങുമ്പോ ഒരു ഡ്രസ് വാങ്ങുമ്പോ ആ ഡ്രസ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അത് ബ്രാൻഡഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയാൽ ഇത് ധരിക്കുന്നത് എന്റെ മതം അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമാണോ അല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ സുബാനല്ലാ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആലേ ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ പരിപൂർണമായ ഹിജാബോടെ നല്ല വസ്ത്രധാരണയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാകണോ മുഖം തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചാരം പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ റോട്ടിലൂടെയായാലും ശരി നിങ്ങൾ കപ്പലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി ഫ്ലൈറ്റിലൂടെയാണെങ്കിലും ശരി ട്രെയിനിലൂടെയാണെങ്കിലും ശരി ബസ്സിലൂടെയാണെങ്കിലും ശരി മുഖം തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു സഞ്ചാരം പാടില്ല ഭാര്യമാര് റോട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോ മുഖം തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടാണോ നടക്കണത് ആ ചോദ്യം ഭാര്യമാരോട് മാത്രമല്ല ഭർത്താക്കന്മാരോടും അതിന്റെ ചോദ്യമുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞതാണ് നരകത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളെ മക്കളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം ആൺമക്കളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം പെൺമക്കളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഭാര്യമാര് മുഖം തുറന്ന് വെച്ച് റോട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അത് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കല ചില സ്ത്രീകൾ പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദെ നമുക്ക് പർദ്ദ ധരിക്കണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ഭർത്താവ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും പുരുഷന്മാരങ്ങനെയാകരുത് ഭാര്യമാരെ പൂർണമായ ഹിജാബിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരാകണോ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹതിമാരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എത്രയാണ് അവരെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട പ്രയാസങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറിയിലെ ഉമ്മമാർക്കൊന്നും പ്രയാസങ്ങളില്ല വിഷമങ്ങളില്ല വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് കുപ്പായങ്ങൾ അലക്കി വൃത്തിയാക്കാൻ വാഷിംഗ് മെഷീനുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പമുണ്ടല്ലോ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാക്കി തരുന്ന ഓവൻകളുണ്ട് ഗ്രില്ലുകളുണ്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുളിക്കാൻ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ 
അലക്കാൻ വസ്ത്രം കഴുകാൻ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അതാ വെള്ളം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അതാ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൈകൊണ്ട് കോരി എടുക്കേണ്ട കോരി എടുക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ചതാ പമ്പകളുടെ സംവിധാനമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഉമ്മമാരെ പടച്ചറബിന് മറന്നുകൂടാ മുഹറം മാസത്തിലല്ലേ നാം ഉള്ളത് ആ മുഹറം മാസത്തിൽ അതാ നമുക്കൊരു മഹതിയുടെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഇസ്ലാമിക് കാലണ്ടർ തുടങ്ങുന്നത് മുഹറം മാസത്തിലൂടെയാണ് അത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹിജിറയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എന്നാൽ ആ ഹിജിറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഗർഭിണിയായ ഇരുന്ന ഒരു മഹതിയുടെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ടല്ലോ സുബാനല്ലാ ഇന്ന് ചില സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണികളായാൽ ആദ്യ സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു മണവും പറ്റൂല അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു മണവും പറ്റൂല ഭർത്താക്കന്മാർ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല നോൺ വെജ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല വീട്ടിൽ ഇവളിങ്ങനെ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ പോയി ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കും വാതൽ അടച്ചിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയും അതേസമയം യൂട്യൂബിൽ സിനിമ കാണുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പട്ടുറുമാല് കാണുന്നതിന് ഒരു വിരോധവുമില്ല അതിനൊരു മണവും പ്രശ്നമല്ല ഉമ്മമാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഗർഭിണികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സിനിമ കാണരുത് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റൂന്നല്ല പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഗർഭിണികളായാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണരുത് എന്തേ കാരണം നിങ്ങൾ ഗർഭിണികളായിരു ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തു നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാര് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞത് കേൾക്കൂ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാര് ചീത്ത വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞതങ്ങ് കേൾക്കൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സമയത്ത് യൂട്യൂബിലൂടെ സിനിമ കണ്ട് രസിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടി സിനിമയോട് താല്പര്യമുള്ളവനായി തീരൂ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആനോദണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്തേ കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും കേട്ടോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ആരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാനും തേടിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖു സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റലി അള്ളാഹു വെൻകുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളില്ലയോ ആയിഷാബീബി റലി അള്ളാഹു വെന്നയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയില്ലയോ ആരാണ മഹദി അസ്മാ എബിന്ദ് അബീ ബക്കർ റലി അള്ളാഹു വെൻഹാ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ റോൾ മോഡലായി കാണേണ്ടുന്നതാ മഹദിയെയാണ് അല്ലാതെ ഇന്ന് കാണുന്ന സിനിമ നടിമാരെയല്ല കയ്യിൽ ഏത് സെൽഫോണ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സിനിമ നടിമാരാണ് തോളത്ത് ഏത് വാനിറ്റി ബാഗ് ഇടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് റിയാലിറ്റി ഷോയിലുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയായിക്കൂടാ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ റോൾ മോഡലുകളായി നിങ്ങൾ കാണേണ്ടുന്നത് നാളെ നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കേണ്ടുന്ന മഹതിമാരാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അസ്മാ ബിന്ദ് യസീദ് റലി അള്ളാഹു എന്ന ആ മഹതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം ഹിജറ പോവുകയാണ് 
കൂടെ അസ്മാൾ ബീവി റതിയല്ലാഹു എന്നയുടെ മപിതാവുണ്ട് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു അൻ മഹാനവരുകൾ കൂടെയുണ്ട് അതാ രണ്ട് പേരും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഗുഹയിൽ പോയി ഇരിക്കുകയാണ് ഏത് സമയത്ത് ശത്രുക്കൾ തേടി വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പക്ഷേ അസ്മാ ബി വിറതിയുള്ളാഹു എന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാ എന്റെ പിതാവുണ്ടല്ലോ എന്റെ നേതാവുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എവിടുന്നാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് അവരെവിടുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മഹതി അവരുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കാറുണ്ടോ ആ ഭർത്താവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വേണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കേണ്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ എത്തിക്കാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യമാരില്ലയോ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി അതിരാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരമായാലേ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എന്തിനാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരിങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നത് കേവലം അവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ബോധമുള്ള ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാര്യമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർമാരെക്കാളും വലിയ പവർ ഉള്ളവരാണ് സ്ത്രീകൾ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ എം ബി ബി എസും മറ്റും ഒക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലാതെ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയും തുളു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഷയുണ്ട് അത് കന്നടോ അല്ല മലയാളം അല്ല തെളുഗു അല്ല ഉറുദു അല്ല ഹിന്ദി അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ബ്യാരിയോ അല്ല തുളു എന്ന് പറഞ്ഞു മംഗലാപുരത്തുള്ള ചില അമുസ്ലിമികൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ആ ഭാഷയിൽ പറയും ഡോക്ടർ കെർപേർ എന്ന് പറയും ഡോക്ടർ കെർപേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്വബീബുൻ കാത്തിലുൻ കൊല്ലുന്ന വൈദ്യൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഡോക്ടർ കെർപേർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് കൊടുത്താൽ ഒന്നും സുഖാപത്തും ഇല്ല ജീവൻ പോകുന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും നടക്കാറില്ല സുബാനുള്ള എന്നാൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എം ബി ബി എസും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഭർത്താവിന്റെ പ്രഷർ കൂട്ടാനും ഉറ കൊണ്ട് കഴിയും കുറക്കാനും കഴിയും അല്ലെ അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിസല്ലു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈറ്റോ ഹൈറ്റുള്ള ഭാര്യ പെണ്ണൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നിസ്കരിക്കുന്നവർ നല്ല നിസ്കാരം വേണം അത് വേണ്ട എന്നല്ല അതേ സമയത്ത് നിസ്കാരവും ഉണ്ട് നോമ്പും ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഖുറാൻ ഓത്തും ഉണ്ട് സ്വലാത്തും ഉണ്ട് നിക്കുറും ഉണ്ട് തസ്ബിയും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പെണ്ണല്ല ഈ പെണ്ണ് എങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യ നോമ്പ് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യ അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ്ലം പറഞ്ഞ് ഖൈറുൻ നിസായി അല്ലത്തി തസുറുഹു ഇദ നലർ ഖൈറുൻ നിസാ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് പേരും പറയും ഖൈറുൻ നിസാ ഖൈറുൻ നിസാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ആലം സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഖൈറായ പെണ്ണ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലത്തി തസുറുഹു ഇദ നലർ ഭർത്താവെങ്കാലും ഈ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാ ഭർത്താവിന് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല കോലത്തിൽ നല്ല പുഞ്ചിരിയോട് കൂടെയുള്ള മുഖത്തോട് കൂടെ ഭാര്യനെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോ കച്ചവടക്ക് ഒരല്പം ഡിമ്മാണെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തിയ അയാൾക്ക് സമാധാന ഭാര്യനെ കണ്ടപ്പോ റാത്ത അതേ സമയത്ത് നേരെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് അക്സുണ്ട് എന്താണെ നല്ല കച്ചവടായിരുന്നു ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷെ മടങ്ങി വരുമ്പോ മുപ്പത്തിയേറെ ഈ മുഖം കാണുമ്പോഴേക്ക് പടച്ചറബേ പ്രഷറങ്ങ് കൂടിപ്പോയി അങ്ങനെ ആകരുത് ഞാൻ പറയട്ടെ മക്കളോട് പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ പലപ്പോഴും ഉമ്മാനോട് വലിയ സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ബാപ്പാനോട് സ്നേഹമല്ല ഉമ്മാനോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഉമ്മാക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കും ഒന്നാം തീയതി ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ ബാ ഉമ്മാക്ക് പോയി കൊടുക്കും ബാപ്പാക്ക് കൊടുക്കൂല ചില ബാപ്പമാരെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് എല്ലാ മൊയിലാമാരും ഉമ്മാന്റെ മഹത്വം അത് പറയണത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇക്കാലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ബാപ്പമാരോടുള്ള മഹത്വം അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്
ഇന്നിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ലോട്ടോ പൊതുവായി മൊത്തത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ശരി തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില ബാപ്പമാർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് അറിയോ അവര് സ്വന്തം മക്കളോട് പറഞ്ഞാലും മക്കള് കേട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവർ ഭാര്യമാരോട് പറയും എന്ത് പറയും അറിയോ എന്റെ നാട്ടിൽ പറയും ഇതൊരു നാത്തൽ ചൊന്നടി കേക്കല്ലടി നീത്തൽ ചൊല്ലുടി കേക്കടാ നാട്ട് നോക്കടി എന്ന് പറയും എന്റെ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേക്കണില്ല അവിടെ നീ കുറച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് കേക്കുമല്ലേ നോക്കട്ടെ എന്റെ കാരണം കാരണം ബാപ്പാക്കറിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവള് പറഞ്ഞാ കേക്കൂന്ന് അതാണ് ഉമ്മാന്റെയും മകളെയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ മകന്റെയും ഉമ്മാന്റെ ഇടയിലുള്ള കണക്ഷൻ അതാണ് അത് വല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് അതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇവിടെയും പറയാണ് ഉപ്പമാരോട് പറയാണ് അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ ഉപ്പമാർ തന്നെയാണ് എന്താ കാരണം കാരണം ഉമ്മ എപ്പോഴും മകന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കും ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യും ശരിയാണ് ബാപ്പഴോ ബാപ്പ വീട്ടിൽ എത്തുന്നത് തന്നെ വൈകുന്നേരാണ് എത്തിയാൽ പിന്നെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓൺ നെറ്റ് തുറക്കും സോഫ ലംഘിക്കും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും ഫേസ്ബുക്ക് കാണാനും വാട്സാപ്പ് ചാറ്റിംഗ് നടത്താനും പിന്നെ ഭാര്യനോട് സംസാരിക്കാൻ നേരമല്ല മക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ നേരമല്ല ഇങ്ങനെ ആവരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും മകന് ബാപ്പാനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല സുബാന ജല്ല ജലാലു കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാ ഞാനൊരു സാംസങ് മൊബൈലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കും ഞാനൊരു സാംസങ് മൊബൈലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കണോ എന്താ കാരണം എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഉമ്മാന്റെ കയ്യിലും ബാപ്പാന്റെ കയ്യിലും സാംസങ് മൊബൈലാ അപ്പൊ കുഞ്ഞിക്ക് തോന്നി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ഞങ്ങളെക്കാളും വലിയ സ്നേഹം ഈ സാംസങ്ങിനോടാണ് അപ്പൊ മക്കളെ ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു പോവാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം അങ്ങനെ ആഗ്രഹത് ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വഴിവിടക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കൈവെള്ളയിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കൂല എന്താ കാരണം ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ അതുണ്ട് മകൻ സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിക്കുകയാണ് ഉമ്മ എന്നോട് പറയാണ് മൊബൈൽ പിടിക്കണ്ട ബാപ്പ എന്നോട് പറയാണ് മൊബൈൽ പിടിക്കണ്ട ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ എപ്പൊ നോക്കിയാലും മൊബൈലാണ് ബാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോ നോക്കിയാലും മൊബൈലാണ് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നാ കുഴപ്പം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു ഒരു അനുഭവം എഴുതി എന്താ അനുഭവം എന്നറിയോ ആ അനുഭവത്തിൽ അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും നോക്കി നോക്കുമ്പോ എല്ലാരെ കയ്യിലും ഒന്നിരിക്കലോ ഐപാഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫോൺ ആണ് മൊബൈൽ ആണ് മൊബൈൽ തന്നെ പല ജാതിയും പല തരുവാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരു ഉമ്മാന്റെയും ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ മാത്രം പുസ്തകം കണ്ടു അവരിങ്ങനെ പുസ്തകം വായിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഈ ഉമ്മാനോട് പോയി ചോദിച്ചു അതെന്താ ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവർ മുഴുവനും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാണ് ഐപാഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളും നിങ്ങളെ കുട്ടി മാത്രം എന്താ പുസ്തകം വായിക്കണത് നിങ്ങൾ കുട്ടി അതൊന്നും മൊബൈൽ ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പുസ്തകമേ വായിക്കാറുള്ളൂ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്താ കാരണം പറയുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മക്കളോട് ഉമ്മ പറയും ഉമ്മ ഇങ്ങനെ സിനിമ ഒന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് കുട്ടിയോട് പറയും നിസ്കരിക്കാം പോയി നിസ്കരിക്കാൻ പറയും ഉമ്മ സിനിമ കാണാണ് എങ്ങനെ കുട്ടി നിസ്കരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന മൗലദ് ദവീല ഖുതുബു സമാൻ അസയ്യദ് അലവീൽ മംബുറമി ഖുദ്സ് അല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു മംബുറം തങ്ങൾ അല്ലാഹു അവിടത്തെ മദദ് നമുക്ക് തരട്ടെ ഉമ്മാന്റെ സഹോദരിയാണ് മഹാനവരികളെ വളർത്തിയത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ഖുർആൻ കാണാതെ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഇൽമിന്റെ റൂട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ മക്കള് കളിയല്ല മക്കള് കളിയല്ല കാര്യമാണ് കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാ ദമ്പതിമാരില്ലയോ കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച പോരാ ആ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ വലുതാക്കണമെന്നതും ചിന്തിക്കണ്ടയോ ഇന്ന് പരിസരങ്ങൾ ശരിയില്ല പല കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളും നമ്മുടെ മക്കളെ പിടികൂടുന്ന കാലമാണ് 
ചോദിക്കട്ടെ മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര മക്കളാണ് സ്വന്തം ഉമ്മാനെ വ്യഭിചരിച്ചത് ഈ മലയാളക്കരയിലില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റോ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പത്രഗോളങ്ങളിൽ വന്നില്ലേ ചാനലുകളിൽ വന്നില്ലേ വാട്സപ്പിലൂടെ വന്നില്ലേ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വന്നില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണോ അല്ല ഈ അടുത്ത് ഞാൻ അതാ ഒരു അത്ഭുതം കേട്ടു സുബാൻ അല്ലാ ഒരു സഹോദരൻ സ്വന്തം സഹോദരിയെ വ്യഭിചരിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സഹോദരിയാണ് പക്ഷേ ഭർത്താവ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആ പെണ്ണ് താമസിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണിനൊരു സഹോദരനുണ്ട് ആ സഹോദരൻ സ്വന്തം പെങ്ങളെ വ്യഭിചരിക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം അപ്പൊ വേറെയൊരു പെങ്ങളുണ്ട് ആ പെങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ് എന്തേ കാരണം മറ്റൊരു സഹോദരി സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊണ്ട് വ്യഭിചാരത്തിന് വിധേയളായവളാണ് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ എന്റെ സഹോദരൻ എന്നെ വ്യഭിചരിക്കുമോ എന്ന പേടിയാണ് സുബാനല്ലാ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് സഹോദരിമാര് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം എന്താണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതാ മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെട്ടപ്പോ ബ്രൗൺ ഷുഗറിന് അടിമപ്പെട്ടപ്പോ സ്വന്തം മുന്നിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീ ഉമ്മയാണോ ഭാര്യയാണോ പെങ്ങളാണോ തിരിച്ചറിയാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല ചോദിക്കട്ടെ രക്ഷിതാക്കളോട് ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ ആരാണ് കേവലം കേവലം മക്കളെ തള്ളി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായോ കേവലം കുട്ടികളെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായോ ഇല്ല ഇതിന്റെ കാരണം രക്ഷിതാക്കളല്ലയോ അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞയക്കേണ്ടുന്ന ദീനി കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാതിരുന്നാൽ അവർ പിന്നെ വഴി തെറ്റാതിരിക്കുമോ സാഹചര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ വഴി തെറ്റിക്കും ഒരു സംശയമില്ല അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് വാട്സപ്പ് എന്തൊക്കെയാറബ്ബെ ഈ വാട്സപ്പിലൂടെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്നാൾ ഒരാൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ഞാനത് അങ്ങ് കേട്ട് ചിരിച്ചു പോയി എന്താ എന്താ വോയിസ് എന്നറിയോ എടാ ഒരു അടിപൊളി ഇന്നാലില്ലായോ ഇന്നായില്ല ഈ രാജീവൻ അയച്ചതാടാ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്താ അടിപൊളി ഇന്നാലില്ലായി മനസ്സിലായില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തു അത് അതിനുശേഷം കുറെ നീണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നാലില്ലാണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സാഹചര്യം നമ്മുടെ മക്കളെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മമ്പുറം തങ്ങളല്ലോ മഹാനവരുകളുടെ പവർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സല്ലോ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ വഫാത്തായി എങ്കിലും മാതൃ സഹോദരി മഹാനവരികളെ വളർത്തുന്നു ദീനി ചിട്ടയോടെ വലുതാക്കുന്നു ഖുർആനെ കാണാതെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇൽമിന്റെ റൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വലിയ മഹാനായി ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ വാക്കല്ല നമ്മുടെ വാക്കല്ല ജനങ്ങളെ നന്നാക്കി എടുക്കണത് നമ്മുടെ വാചകങ്ങളല്ല നമ്മുടെ പ്രയോഗങ്ങളല്ല നമ്മുടെ വാക്കുകളല്ല ജനങ്ങളെ നന്നാക്കി എടുക്കണത് നമ്മുടെ വാതുകളല്ല ജനങ്ങളെ നന്നാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നടത്തമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയാണ് ജനങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോ ജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും നന്നാവുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ മമ്പുറം മക്കാം പരിസരത്തേക്ക് പോയി നോക്കൂ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ജാറത്തിങ്കൽ വന്ന് ആ മഹാമിന്റെ പരിസരത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം മമ്പുറം തങ്ങള് ഒരു തീവ്രവാദിയാടിരുന്നില്ല ഒരു ഭീകരവാദിയാടിരുന്നില്ല എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന മഹാ ഞാനൊരു 
അത്ഭുതം കേട്ടു ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തൊരു അത്ഭുതം കേട്ടു വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി എന്ന് മാത്രല്ല ആർക്കും എന്തും വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയാമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാണ് ഇന്ന് ആലിമിയങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല തെളിവായി ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു കൂട്ടം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് എന്നാണ് ആലിമിയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന് ആ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതിന് എതിരിൽ വിമർശിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുള്ള കാലമാണ് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ആലിമിയങ്ങൾക്കെതിരെ കുതിര കയറാൻ പാടില്ല അവർ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങളായിട്ട് പറയും അത് എക്കാലത്തും പറയും അത് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടല്ല അത് ഏത് പണ്ഡിതനായാലും ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം തന്നെയാണ് അത് മറികടക്കാൻ ഇവിടെ ഒരാളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതല്ല അത്ഭുതം എന്താ അത്ഭുതം എന്നറിയോ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറയാണ് മമ്പുറം തങ്ങള് മലയാള ഭാഷയിലാണ് ഹുത്തുവ ഓതിയിരുന്നത് ഇന്നാലില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചെമ്മാട്ട് ഒന്നേരായ ശേഖന മൊഴിയൂസുന്ന ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും മുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ചെമ്മാട് ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മമ്പുറ അടുത്താണല്ലോ അപ്പൊ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുത്താലിമിയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയാണ് അപ്പോ എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ വെള്ളം ഇല്ലാതായാൽ കുളിക്കാൻ വരുന്നത് മമ്പുറം പുഴയിലേക്ക് വസ്ത്രം അലക്കാൻ വരുന്നതും തിരുമ്പാൻ വരുന്നതും അങ്ങനെ എന്താ പറയാ തിരുമ്പ അലക്ക എന്റെ നാട്ടിലെങ്കിലും തിരുമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏതായാലും വസ്ത്രം കഴുകാൻ വരിക എന്ന് പറയാ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെ പിന്നെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എവിടെയാണ് വരാണ്ടായത് പിന്നെ സ്വലാത്ത് നടക്കും മമ്പുറം തങ്ങളെ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വലാത്ത് അങ്ങനെ സ്വലാത്തിന് പോകും എന്നും ഇപ്പോഴും ഇക്കമിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഹദ്ദാദില് അവസാനം ചെമ്മാട്ടുള്ള സമയത്ത് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം എല്ലാ മഹാൻ ചൊല്ലി പറയേണ്ടതൊക്കെ ഫാത്തിയൊക്കെ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മഹാനവരുകളെ കുറിച്ച് ഏതോ ഒരാൾ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വാട്സപ്പിൽ ക്ലിപ്പായി ഇങ്ങനെ പോയി മമ്പുറം തങ്ങൾ മലയാള ഭാഷയിൽ ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് തോന്നി ആർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാ മൈക്ക് കിട്ടിയാ മതി ആർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല എന്റെ കാരണം അമ്പുറം തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഇവിടെ മഹാന്മാർക്കറിയാമീങ്ങൾക്കറിയാം എന്നിട്ട് ഈ ഈ സുഹൃത്ത് സുബാന ജല്ല ജലാൽ ഇയാൾ അതിനൊരു കാരണം പറയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മമ്പുറം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിനിപ്പോ മമ്പുറം തങ്ങൾ മാത്രല്ലോ ഇന്നും എല്ലാ ഹത്തി ഓതും ഹുത്തുബോധുന്ന ഹത്തി എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും വെള്ളിയാഴ്ച ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യം പറയാറില്ലേ അത് ഹുത്തുബയിലാണെന്നുണ്ടോ ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയാറില്ലേ അത് അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ അത്ര ആയാൽ തന്നെ പോരെ ഹുത്തുബ തന്നെ മലയാളത്തിലായിരുന്നു എന്നതിന് ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ പറയുന്നത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ വഞ്ചിതരായി കൂടാ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ആദർശം പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച മഹാനാണ് മമ്പുറം തങ്ങള് ഹദ്ദാദ് തങ്ങളെ റൂട്ടിലൂടെ കടന്ന് വന്ന മഹാനാണ് മമ്പുറം തങ്ങള് ജിഫ്രി തങ്ങളെ റൂട്ടിലൂടെ കടന്ന് വന്ന മഹാനാണ് മമ്പുറം തങ്ങള് പോരാ മമ്പുറം തങ്ങൾക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വെളിയങ്കോട്ടിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഉമർ ജീമാലിമോ <laughs> 
Habibaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tanggal udah Raula Sharif Inda Charat tu jemb Habibaya Tanggal udah Tanggal yang ngebeli cepodek Abadat tak keramun Porotek itu terana menawasya perta podek Habibaya Tanggal kayun dallo Raula Sharif Inda Porotek beri gayu Umar Kali Rahimahullah Mahan beri gayu Lada cumbik gayu Jadi dah Ceritra tilul Lada nello ஒரு பாடு பேரது கண்டிட்டுண்டல்லோ Mahana berigal mamburam denggal sisian an, aku koya khili uktu bama kalati, fi lahiri maharabil majid, masjidil jumati. Aku koya musliyar mahana berigal mamburam denggal sisian an lo, jan paranya mana deh, ah mamburam denggal udah jiwida manu bade sam samsara matra malla, yende karanam karanam yella jadi mada bi. Shwasigalod, Bilyas Nehatilod, Perumari Irinna Mahanan Irikate Nyan Paranya Vishayam Indana Kuttigale Nam Valartendu Narubatil Valartano Nyan Paranya Charitra Tilek Madangayana Charitra Marakanda Bhagumana Patta Sayyidatuna Bivi Asma Ibn Diyazi Asma Ibn Abi Bakr Rali Allahu Anha Aa Mahdiyada Bakkana Pudiyumai Chelli Gayaan Guhayilullah Nedabinam Madhubola Thanne Bapakum Bakkana Ngodukki Gayaan Aa Bakkana Milla Mashegaricchi Rend Pudiyila Kittu Kondu Boga Nukumbo Idine kethan ulla wonna kitta dewan po umma mare mahdi yude ada arap patta yundallo adine yeng yeduk kigayan renda ki murik kigayan yenne tada wuri kashnang gunda da wuri bodi kette gayan matur kashnang gund matur bodi kette gayan barat chila udhara ni galil kana wuri kette gund ada wuri kashnang gund ada ahar abibangal kitt bodi Ketunu, matur ke, matur ke asnang unda, ar ar abang amang ketunu. Ia re pala udara ni kalau munda, ni ani pola di lek kita tak kuni lea. Paranya wanda da adung ke ti tan fogan nadi, ada guhai langi ati apu. Habibah ya tanggal karang boi. Sundam sisena ya sedik lak berdanggal ke, itra yum nallor ya magalul lada ya arnya po. Loga neda binda kani lode kani nirvan boi. Atro yum praya segera ma ya sahajeri tul. Ratri samayat arum kana deguhil boi. Baksha nanggundu boi kudta asmani bivi rabi Allah menha. Amah dia bide. Ikal agat tul la umma mahar bide. Subhanallah. Cela umma maru da state segala no kial eh nanang getu bogu. Cela umma maru da WhatsApp pin da profile picture no kial eh nanang getu bogu. Cela umma maru dub mah silo da viral agam nade kanumbo. Cela sahodari maru musicali silo da viral agam nade kanumbo. Cela Muslim pen guttegal Instagram ilu Thoni wa sengal kanum kani kum nade kanumbo. Sanggadam bo nge yane sahodari maru. Aryan itu parih pikan nadi, Habibah ya tanggal beri pichil le, yenda samudayam padi nanti karya ngal cehidal, abarila da urul puttel galunda gu. Awar udah ka, awa awar il manusia udah kolam maru. Ya taras talanggali lana, burul potelgal unda yadi. Manusia ne bumi bidengi kalanya ya taras talanggalan. Yenni paraya enda dundo umma mari. Idal lah munda gan ulah padi nanti karya ngal habiba ya tanggal baranya po. Kuda til paranya uru karya umma mari serata ilai kenyang kundu beri gayan. Habiba ya nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Kalau perayaan, ida Allah ratil kaina tu al maazif. Pantu pada na pengetik al stage il kairan na kalam inna mumbuk kartham berkaran dairan. Na inna stage il kairan da, 
വൈറലാകണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവരങ്ങ് പാടി കൊടുത്താൽ എത്തേണ്ടുന്നിടത്തൊക്കെ എത്തും ഇല്ലേ ആ മ്യൂസിക്കലിയുടെയും പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദുരുപയോഗം കൊണ്ടല്ലേ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പരിസരങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ സംഭവിച്ചത് ഇതിനാരാണ് ഉത്തരവാദികൾ അപ്പൊ ചോദിക്കും ഉസ്താദെ അത് പല നല്ല മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിലാണല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴും കളിക്കുന്നവരൊക്കെ കളിക്കുമല്ലോ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചില ഫിത്തനകളെ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് നാശം വരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആയിരിക്കും നല്ലവർക്കും കൂടി അത് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഉമ്മാ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ചില സ്ത്രീകളുടെ ഒരു നൃത്തമുണ്ട് അത് സ്വന്തം വീട്ടിന്റെ സിറ്റൗട്ടിലാണെങ്കിലും ശരി ഹിജാബില്ലാതെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ചില വീട്ടിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് കൂടുതലും കാണാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അതില്ല അതിന് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ അത് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും അത് മലപ്പുറത്തുകാരെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയും എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വീടിന്റെ സിറ്റൗട്ട് എന്ന് പറയില്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ കർട്ടൻ ഇടും അല്ലേ മറക്കാറി മര ഒരു ചെറിയൊരു മരം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്തോ ഒന്നുകൊണ്ട് ഒരു കർട്ടൻ പോലെ ഒത്തുന്നുകൊണ്ട് അത് നല്ലതാ എന്താ കാരണം സിറ്റൗട്ടിൽ നമ്മളെ ഭാര്യമാർ നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ അവിടെ നിന്നാൽ ആ റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകണ ആളുകൾക്കൊന്നും അവരെ കാണൂല നല്ലതാണ് ഇമാമികളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഹദീസിൽ നിസ്രാസങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഒരു ഒരു മറ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റോട്ടിലൂടെ പോകണ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അവിടെ കുറ്റം ആ വീട്ടുകാരനാണ് റോട്ടിലൂടെ പോകുന്നവനല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് അവിടെ ചില ചില റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടെ പോവാ അത് തലന്ന് വേദനിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയതല്ല ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പോവാണ് എന്താ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലേക്കും ഇപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് നോക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യം നേരെ നോക്കലല്ലേ നോട്ടം നോട്ടം വല്ലാത്ത ശല്യമാണത് അതാണ് നോട്ടം എന്നുള്ളത് ഇബലീസിന്റെ പ്രയോഗമാണെന്ന് ആദ്യമൊന്ന് നോക്കും പിന്നെ മിണ്ടാൻ തോന്നും പിന്നെ ചാറ്റിംഗ് നടത്താൻ തോന്നും പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ തോന്നും പിന്നെ വീഡിയോ കോളിംഗ് ചെയ്യാൻ തോന്നും പിന്നെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നും പിന്നെ അവസാനം ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടാൻ തോന്നും അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് നോട്ടം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാർ നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നല്ല ഹിജാബോട് കൂടെ നടക്കണം ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ജീവിച്ച മഹതിമാരല്ലേ എത്ര മഹതിമാർ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു സുബാനല്ലാ ഉമ്മമാരെ നല്ല ലജ്ജ വേണം ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ല ലജ്ജയുള്ളവരായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല നല്ല ഹയാ വേണം ലജ്ജ വേണം ചില സ്ത്രീകൾക്ക് തീരെ ലജ്ജയില്ല സുബാന ജല്ല ജലാൽ ബസ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്തും ഭർത്താവിന്റെ തോളിൽ ഇങ്ങനെ കൈവെട്ടു കൈവെച്ച് പോകണ എത്ര ഭാര്യമാരാ ഉള്ളത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ബസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം അത് ഭർത്താവിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം ആയിക്കോട്ടെ സാരല്ല വേണം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ലിമിറ്റുകൾ ഇല്ലേ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന നേരത്ത് എന്നൊക്കെ ഇല്ലേ അതിന് പകരം എല്ലാരും കാണുന്ന സ്ഥലത്തതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ഉമ്മമാരെ ഉമ്മഹല്ലാതെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിൽ മകൻ ഷഹീദായി എന്ന വിവരം കിട്ടി മഹതിയായ ബീവി ഉമ്മുഹല്ലാതെന്ന ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിൽ മകൻ ഷഹീദായി കിടക്കുന്നു എന്ന വിവരം കിട്ടി ആ മഹതി എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്റെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഷഹീദായി കിടക്കുന്ന മകനെ ഒന്ന് കാണണോ എന്ന് കരുതിയിട്ടതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇറങ്ങുമ്പോ പൂർണമായ ഹിജാബോട് കൂടെ ഇറങ്ങുകയാണ് മകന്റെ മയ്യത്ത് കാണാനാ മകന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ പൂർണമായ ഹിജാബോട് കൂടെ ഇറങ്ങുകയാണ് ഉമ്മമാരെ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോ ഹിജാബില്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലോ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോ ഹിജാബുകളില്ല 
ഇത് പോയി വരണത് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കല്ല ഷോപ്പിംഗ് മോളിലേക്കല്ല കോഫി ഷോപ്പിലേക്കല്ല മകന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ പോവാണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ സഹീദായി കിടക്കുന്ന മകനാണ് ആ മകന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ പോകുമ്പോ മുഖമോടി ധരിക്കുന്നു പൂർണമായ ഹിജാബോട് കൂടെ പോകുന്നു പൂർണമായ ഹിജാബോട് കൂടെ പോവുകയാണ് ആ ഹിജാബോട് കൂടെ പോകുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ നാട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ല ഉമ്മുഹല്ലാതെ ബീവി എങ്ങോട്ടാ പോകണത് മഹതി പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഷഹീദായി കിടക്കുകയാണ് ആ മകനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോകുന്നു അപ്പ നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു അല്ല ഈ മുഖമോടിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ മകന്റെ മയ്യത്ത് കാണാനല്ലേ പോകുന്നത് യുദ്ധഭൂമിയിൽ മരിച്ചു കടന്ന മകനാണല്ലോ ആ മകന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ പോകുന്ന സമയം വല്ലാത്ത പ്രയാസം പിടിച്ചൊരു സമയമല്ലേ ആ സമയത്തും മുഖമൂടി വേണമെന്ന നിർബന്ധമുണ്ടോ ഉമ്മുഹല്ലാതെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓ നാട്ടുകാരെ എനിക്കെന്റെ മകനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ലജ്ജ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ മുഖമോടി വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടിരുന്നത് ആ ലജ്ജ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇല്ലാതെയായത് എന്റെ മകനെ മാത്രമാണ് ഉമ്മമാരെ ആ ഉമ്മു ഹല്ലാതെ ബേബി റതിയല്ലോഹന്നയുടെ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വരൂ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ പൂർണമായും അനുസരിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ പൂർണമായും ഫോളോ ചെയ്യണം നമ്മുടെ അതേ വഴിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ എത്തിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരണം എന്റെ കാരണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഏതാണ് അത് നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ മക്കളാ ഇപ്പൊ ചില ആളുകളുണ്ട് സുബാന ജല ജലാല പേര് വെക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഭയങ്കര കാര്യ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തായാൽ എവിടെയായാലും ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു എന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിവരം കിട്ടിയാൽ പേര് ചോദിക്കാൻ വരും പള്ളിത്തെ ഉസ്താദിനോട് പേര് ചോദിക്കാൻ വരും പേര് വേണം അപ്പൊ ഉസ്താദ് നല്ലൊരു പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇന്ന് പറയൽ തന്നെ ഉസ്താദ് ഒരു പത്ത് പേര് അയച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ഓ വലിയ സെലക്ട് കാര്യവർ അപ്പൊ പത്ത് പേര് വാട്സപ്പിൽ എന്തിനു ചോദിക്കാം ഈ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് വിളിച്ച നമ്പറിൽ തന്നെയാണ് വാട്സപ്പ് അല്ല വേറെ നമ്പറിലാണ് വാട്സപ്പ് എന്നാണ് ഇതിൽ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന പത്ത് പേർ അയച്ചു തന്നെ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തോളാം സുഭാന അല്ലെങ്കിലോ ഇവർ തന്നെ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ഇവരോട് ചോദിക്കും ഈ പേര് എവിടുന്ന് കിട്ടിയും ചോദിക്കും ഭയങ്കര ഉഷാറുള്ള പേരായിരിക്കും കേൾക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഈ പേര് എവിടുന്ന് കിട്ടിയും ചോദിക്കുമ്പോ പറയും അത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതാന്ന് പറയും ഗൂഗിള് സുബാനുള്ള എന്നിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് പേര് വെക്കുക അങ്ങനെ ആഗ്രഹിതമ്മമാരെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പേര് വെച്ചാൽ അതവർ നന്നായി വലുതാകും വളർന്നു വരും എന്നതിനുള്ള സൂചനയാണ് ആ രൂപത്തിൽ അവരെ വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരണം കാരണം എന്തേ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കേണ്ടുന്നത് മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരോട് പറയട്ടെ ആ മക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണോ മക്കളോട് തമാശ പറയാൻ സമയം കണ്ടെത്തണോ ഹബീബായ എത്ര തിരക്കുള്ള ആളായാലും ശരി ഞാൻ വാദന പോകുന്ന തിരക്കുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല അവരോട് തമാശ പറയാൻ സമയം കണ്ടെത്തണോ എന്നും പോയാൽ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും ആന്ന് എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി എന്നും വീട്ടിലേക്ക് പോയാല് കുട്ടികൾ ഒരല്പം വൈകിയാൽ ചോദിക്കും എന്റെ വാപ്പ വരാത്ത ചോദിക്കും അതേ സമയത്ത് ഒരാഴ്ച വാളിന്റെ തിരക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ റൂട്ടിൽ ഒരാഴ്ച വാളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോ എന്നും ചോദിക്കും മക്കൾ ചോദിച്ചോ ചോദിക്കും അപ്പൊ പറയും ഇല്ല എന്ന് പറയും എന്റെ കാരണം ഒരാഴ്ചയായി പോകാത്ത അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇയാളെ കിട്ടൂല മനസ്സിലായി ഉദാഹരണം പറയാ അങ്ങനെ ആകരുത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആകരുത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ടല്ലേ കുട്ടികളോട് തമാശ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടം വരില്ല ആരും പേടിക്കേണ്ട ബേജാറാകണ്ട 
Anda kaharanam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal tanggal beri picha adi sil kana minna lil jannah ti baba. Sorga ti lori pratega ma ya kawada munda. Ori bad wadi lekala sorga ti nunda oro ni nu moro pratega day unda. Kuta ti lori sorga ti nori wadi lunda ori pratega ma ya wadi lean. A wadi lilu udah yalla awar kum sorga ti lori pravesi kan kadil le. Pinarke matra mana di luar perwesi kan gadi yang nadi liman farrah subiyahan kutti galah sendosi pichah banarano kutti galah sendosi pichah banarano ah kutti galah tu sendam makkala ya alu matul la bare makkala ya alu cileri tu sendam kutti galah ingin adpi ku matul ingin aku ande adat tu eranda mai narto Angan ayah kerde, sunda makhluk ayam matul la berayam snehik kano. Ayana sajeri nokanam, alingil kuttial tati kondo ogun alun ari. Angan ayah dene mama pale podo mandi ori kene driver ori parium. I bandi nirti itu kutti kutti kor ori nakan da, root joik kan da. Ceria kutti kor ori. Karena ammala ori ori root joik kai riku. Pakshe, ada 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 kuttial tati kondo ogun ala tali kete kete dia agu alat terbandi rikyan ori. Ennu, ellat ini ori sajeri andallo. Sahaja ni yang lain tuh. Apa yang pernah anda tuh? Abah sahaja ni yang orang tuh sedih cahaya ni. Abah habib ayat ni bismillah sangka pernah ni surga tuh ni orang yang wadil ni. Nama wadil ni pertengahan tuh dah ni. Dari yo. Yang lain abar kum pravesi kanggadi. Yang lain dilo ada kuttiga le sendosi pichcha berkan. Abah kuttiga le sendosi pikkan. Abah yang nalar rubat tila balar ti adukkan. Bintilum baraya bertakkan mara paras param samsaari kum basradik kano kuttiu ada ap subhan Allah kuttiu upan e puca anu meli kian kuttiu upan e puca anu meli kian cat upan e ajan dah kene meli kangar no adu umma urik kel tamasa ke meli cedu kuttiu eti tunda pak kuttiu kudo ni bapa ane angan e meli kian ane viru ada lata tu unda ane lalu umma meli cedu Subhan Allah um um ada umman aku ti kalbu ni beli kian dog ni beli kian, entah kerana mori kel bapa ke desa mana pun bapa angin beli cedok uti geti tuhnda, nama la samsaar ni andrik kena muppa mari, purushan mari samsaari kena disradhi guna, nama la cilep poga beli kian engel uti kalabun ni le poga beli kian bad illya, entah kerana kerana uti ku doh nama tu kau pelya, nenggal abar mun ni le poga beli guna uti orang beri ni beli kian bad illya nara uti ke kula. Kutti kadi bintang permaadi bapa ane pinnya ale bandu bapa ane pola agam mendis rami ku. Apa yang aku perhati bandu tu? Namme kandaan, namma da makkal veleda agam nade padikam nade. Apa yang nallar uti le tikkan? Habibah ya Rasulullah walihi wasallam ada enggal baran nille. Nyan urik kari medak kewe cebarete. Yed samayat tu makkal sardik kan kadi ille ando. Apa yang aku perhati bandu? Namma da nanti le. Namma da darasan tu salat tu. Maghrib ini deh, misha ini deh, medail, pat tiriwat tiriwat tanjung utikal beri nanda. Ini amalan atik orang nanda rasul itu baru. Maghrib ini deh, misha ini medail. Jangan, semua umma maru udah baru. Ete madrasa kadinya utikal aning gilu. Abar ke madrasa pada nato udah udah, semuanya kadinya itu baru. Jadi, engkau lembut beriti rutan da, beriti rutiyal. Maghrib ini selesa, abar palai udah tu mangga de teru gali ingan anggot ingot alangji tiri ni nada ku. Apa dah ni kanjau baru udah dusi langgol ke mepinne metuk beri kita apa dah. Apa nama kita? Semayat tu cahaya itu nanti dah jual. Nama kita nanti alhamdulillah. Maghrib ini selesam. Madrasa kadinya kuttiga lakukan pendidikan ulah wasser ende. Alingin nama kita nanti le makhluk ke dini, bivarangal pendidikan na saugeriya mula kelayanya mundu. Inna, ninggal abe da yonnu yatikane. Inna pina nama ku pendidikan dallo. Yende magen asa mayat tu matu palar kuda kudi te kanja abe nadi ma putu boy. Yende pendidik Kendallo, apa nama dia LP Ken? Dunda barat kayil, nama kita makcik dia LP Chal. Abang nama kita makcik dia Nana, ki balar tu mallo. Ah karya melaya, rakshida kalaman nasrabdi kene. Ah ribatil makcik dia Nana, i velida i balar nu bannal. Habibah ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngel baran ni le. Inna rajula la turfaru darajatuhu fil jannah. 
ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ അയാള് പദവി സ്വർഗത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് വലിയ സ്ഥാനം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം എന്തേ കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഖുർആൻ ഓദിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ വിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എവിടുന്നാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണോ അപ്പോഴാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യനോട് പറയപ്പെടുകയാണ് അതാ നിങ്ങളെ മകൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണത് അപ്പൊ മക്കളുടെ ദുഴ നമുക്ക് കിട്ടണോ ആ മക്കളുടെ ദുഴ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ മക്കളെ ആ രൂപത്തിലാക്കി വളർത്തിയെടുക്കണോ അവർക്ക് ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് പഠിപ്പിക്കണോ ഹബീബിനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണോ ചെറുപ്പക്കാരെ സംഘടനകൾ എന്നുള്ളത് തമ്മിലടിക്കാനുള്ളതല്ല സംഘടനകൾ എന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്ര നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആലിമിനെയും ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഒരു തങ്ങളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെയും സദാ തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതോടുകൂടെ ഏത് സ്റ്റേജിൽ ആര് കയറണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്നത് സാധാത്തുക്കളാണ് ആലിമീങ്ങളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു സയ്യിദ് വരാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ അർഹതയില്ല കാരണം അവർ ആലിമീങ്ങളാണ് എവിടെ പോകണമെന്ന് അവർക്കറിയാം എവിടെ പോകണ്ട എന്നവർക്കറിയാം ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ ആരോഗ്യം വെറുതെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി പടച്ച റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി യുവത്വം ചെലവഴിക്കണോ അതിന് നമ്മുടെ മുങ്കാമികളെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കണോ മുങ്കാമികളെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കണോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ എനിക്ക് മംഗലാപുരത്ത് രാത്രി ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഞാൻ അതിന് എത്തുമോ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു മയ്യത്ത് കാണാൻ പോയി സുബാനല്ലാ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാനൊരു സൽക്കാര ചടങ്ങിലെത്തിയപ്പോ എന്നെ കണ്ട് കൈപിടിച്ച് സംസാരിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഒരു രോഗവുമില്ല മരിക്കുമെന്ന സൂചനയോടുകൂടെയല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ആ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പാവപ്പെട്ട് ഞാൻ പോയിരുന്നു പക്ഷെ അത്ഭുതത്തോടെ പറയട്ടെ ഒരുപാട് പേരവിടെ വന്നു കണ്ടുപോയി ഒരുപാട് പേരവിടെ വരുന്നു കാണുന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ ഖുർആാന ഓത്ത് അവിടെ ഇല്ല ഈ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഖുർആാനോ തവിടെ ഇല്ല അയാളത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞയാളായതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി ഓതി ദ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് സാഹചര്യം അങ്ങനെയല്ല അയാളൊരു സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച അയാളല്ല നാട്ടുകാരൻ എന്ന പരിചയമേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ളൂ അല്ലാത്ത വേറെയൊന്നുമില്ല അതേസമയത്ത് കാരണവന്മാരെ നമുക്കിവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്കിവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് സംഘടനകൾ എന്നത് ആ സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അല്ലോഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്ത് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞാൽ അതാ നമ്മുടെ മയ്യത്തിന്റെ ചാരത്ത് സാദാ തുക്കൾ വരുന്നു ആലിമീങ്ങൾ വരുന്നു മുതാലിമീങ്ങൾ വരുന്നു 
സംഘ കുടുംബത്തിലെ കൂട്ടുകാർ വരുന്നു ഈ അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കബരിന്റെ അടുത്ത് ധാരാളം പ്രവർത്തകരിരുന്നിട്ട് രാത്രി മുതൽ പ്രഭാതം വരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന ഹത്തുമോദി തീർക്കുന്നവരങ്ങ് വാട്സപ്പിലൂടെ കണ്ടപ്പോ ഞാനങ്ങ് വിചാരിച്ചു പോയി അതാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ മരണപ്പെട്ട അന്ന് രാത്രി നടന്ന സംഭവമാണ് പിന്നീട് അടിക്കുറിപ്പങ്ങ് വായിച്ചപ്പോ അല്ല ആ പ്രവർത്തകൻ മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നിട്ടുള്ള അതാ എട്ടാമത്തതോ ഒമ്പതാമത്തതോ ആണ്ട് ദിവസമാണ് ഒമ്പത് വർഷമായപ്പോൾ എട്ട് വർഷമായപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കൂട്ടുകാരായ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ മറന്നില്ലല്ലോ എട്ടാമത്തെ ആണ്ട് ദിവസത്തില് പോലും ആ കബറിന്റെ അരികിൽ ഖുർആാനോദാന കൂട്ടുകാരെ എത്തിയെങ്കില് നമുക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വേണ്ടയോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാര് സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണോ ഒരു ചരിത്രം പറയട്ടെയോ അറിയില്ലേ ലോക നേതാവായ തങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കബരിൽ ഇറങ്ങി കയറിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് അഞ്ച് കബറുകളിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അഞ്ച് കബറുകളിൽ ആ അഞ്ച് കബറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കബറ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കബറ് ആരാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന അബ്ദുല്ലാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കബറിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇറങ്ങി കയറാനുള്ള കാരണമെന്താ അറിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരെ പതിനാറാം വയസ്സില് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മഹാനാണ് കേട്ടോ പതിനാറാം വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മഹാനാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പതിനാറാം വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു കേവലം ഏഴ് വർഷക്കാലം മാത്രം മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാനല്ലയോ അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ എന്നിട്ടും ആ മഹാന്റെ കബറിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഇറങ്ങി കയറാനുള്ള കാരണമെന്താണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്ത് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്ന സമയമാണ് അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ ബിജാദൈനി തങ്ങള് മഹാനവരുകളുടെ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്ത് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ ബിജാദൈനി തങ്ങളെന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഈ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാ പോകണത് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മദീനയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് സ്വഹാബത്താണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന പ്രസ്ഥാന നേതാവിന്റെ അണികളാണ് ഞങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് അള്ളാ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണോ കൈഫ മക്കീതേ നേതാവിന്റെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രമാണ് മദീന 
ആ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നേതാവ് അവിടെയുണ്ട് ഹബീബിന്റെ ചാരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ ബിജാദൈനി തങ്ങളെ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് ചേർക്കുമോ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് മഹാനവരുകളുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോ എനിക്കൊന്ന് ഖുറാൻ പഠിക്കണോ പുസ്തകം വായിക്കല്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ഉടനെ അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ ബിജാദൈനി തങ്ങൾ ആഗ്രഹം എന്തൊക്കെ ഖുർആൻ ഒന്ന് പഠിക്കണം എത്ര പേരുണ്ട് നമുക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അലഹമില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഖുർആൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്ത്രീകൾ തന്നെ അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉമ്മമാരൊക്കെ ധാരാളം ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുന്നു അള്ളാഹുത്താൽ അവർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് കേട്ടെ ഖൈർ നൽകട്ടെ പിന്നെ എവിടെയും കേൾക്കാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി റബ്ബേ ആ സ്ത്രീകളൊക്കെ എന്റെ ദർസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് കാരണം അങ്ങനെ മദ്രസയുടെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന അയൽവക്കത്തുള്ള ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ ദർസിന്റെ അയൽക്കാരിലോ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ ഒരു വിഷമം വേണ്ട ഉമ്മമാരെ പള്ളിക്കും മദ്രസക്കും എത്ര കണ്ട് ഹിദ്മത്ത് എടുത്തോ അത്ര കണ്ട് നല്ലതാ ഹബീബായ നബി സല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയില് ആ പിന്നെ മദീനത്തെ പള്ളി പരിസരങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു മഹതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു ആ മഹതി വഫാത്തായപ്പോൾ ആ മഹതിക്ക് വേണ്ടി നബി സല്ലാ അലിസ്ലം തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞാലും ആ മദ്രസ നിങ്ങളെ കൈവിടില്ല നാളെ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ ആ മദ്രസ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണ് എത്ര കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സാക്ഷിയാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കണം ഖുർആൻ പഠിക്കണം ഇപ്പോ ചില ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വളരെ നല്ലതാണ് വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലോ ഒരു ഉമ്മ ഒരു പാസ് ചെന്ന ഉമ്മ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു ഉമ്മ ഡോക്ടർ എടുത്തു പോയി ഡോക്ടർ എടുത്തു പോയപ്പോ ഉമ്മനോട് ഈ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ ഉമ്മാനോട് ഈ സ്ത്രീയോട് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ബ്ലഡിന്റെ ഗ്രൂപ്പാ ചോദിക്കണം രക്തത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഒരുപാടുണ്ട് ഏതെന്നാ ഇപ്പൊ പറയേണ്ടത് ഉമ്മ കരുതിയത് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ കാരണം അത്ര രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല അവരെ പേര് വിട്ടിട്ട് ഡാഷ് ബ്യൂട്ടീസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്ത്രീകൾ മാത്രം ഫാമിലിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് വേറെ ചില ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് അതിലിപ്പ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റിയവരും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയവരും പറ്റാത്തവരും ആണും പെണ്ണും എല്ലാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിൽ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരുണ്ട് ഒക്കെ ഫാമിലിയാ ഒക്കെ ഫാമിലിയാണ് ഞാൻ എല്ലാരോടും പറയട്ടെ പുരുഷന്മാരോടും പറയട്ടെ സ്ത്രീകളോടും പറയട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാള് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ ഒന്നിരിക്കലോ അഡ്മിന്മാർ അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തം ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു പോകണം എന്റെ കാരണം ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു സുബാന ജലജലാലു ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടുന്ന തന്നെ അല്ലേ എന്താ കാരണം ആരൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് നോക്കി ഒരു നമ്മൾ മർക്കസ് ഇറങ്ങിയ ഒരു ബാച്ച് ഒരു ബാച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് ആ ഗ്രാപ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നോക്കുമ്പോണ്ട് സുബാന ജല ജലാലു ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വേറെ ആരോ ഇങ്ങനെ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇത് സംഭവം എന്താണ് ഇവിടുത്തവരല്ല കേരളക്കാരോ കർണാടകാരോ ഇന്ത്യക്കാരോ ഒന്നും അല്ല വിദേശക്കാരാണ് പിന്നീടാണ് അവരിതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഗൾഫിലുള്ളവർ നമ്പർ ഒക്കെ മാറി നമ്പർ മാറിയപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഈ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ ഫോട്ടോസ് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് സെൽഫിയും സുൽഫിയും എല്ലാ എല്ലാ ഫോട്ടോസും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ പല ആളുകളെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ എത്താറുണ്ട് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കളിയല്ല കാര്യമാണ്
വീട്ടിന്റെ മുന്നിലൂടെ അങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ കൂടുന്നു അതാ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം എന്നൊരു കണക്ക് പറയാം ഏകദേശം അത്രയും ദൂരം പോകുന്നു ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നു ഈ മഹാനവരികൾ അവിടുന്ന് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് സ്വഹാബത്ത് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ഒരു വിഭാഗം സ്വഹാബത്ത് വരുമ്പോ അവരെ കൂടെ കൂടുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ അവരെ കൂടെ പോകുന്നു ആ സമയത്ത് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു മഹാനവരികൾ മടങ്ങി വരുന്നു സ്വഹാബത്ത് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്ന് 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 ഉമ്മമാരെ ഇന്ന് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ദീന് പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അന്നങ്ങനെയല്ലല്ലോ കിലോമീറ്ററുകളോളം സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഖുർആൻ പഠിച്ചില്ലേ അത്രയും പ്രയാസത്തോടെ ഖുർആൻ പഠിച്ച വേറെ ഒരു മഹാനവരുകൾ ഖുർആൻ പഠിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനവരുകൾ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം തോന്നി ഞാനിപ്പ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ഖുർആൻ പഠിച്ചു ഇനി ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാവുണ്ടല്ലോ ലോക നേതാവായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മദീനയിലാണുള്ളത് തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണോ ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണണോ അതിന് മദീനയിലേക്ക് പോകണോ ഉമ്മാനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോകാ കാരണം ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണണം ഉമ്മ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കാരണം ബാപ്പ ഇല്ല പിതൃ സഹോദരനാണുള്ളത് ആ പിതൃ സഹോദരനാണ് ചെലവ് നോക്കണത് മഹാനവരികൾ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷേ സമ്മതിക്കുന്നില്ല മഹാനവരികൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു കരയുന്നു മദീനയെ ഒന്ന് കാണണം ഹബീബായ നേതാവിനെ ഒന്ന് കാണണം അതിന് ഉമ്മ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിതൃ സഹോദരൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അതാ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വന്നു കൊടുക്കുന്നു ഉമ്മ പാനീയം കൊണ്ട് വന്നു കൊടുക്കുന്നു മഹാനവരികൾ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം വേണ്ട എനിക്ക് വെള്ളം വേണ്ട കുടിക്കാൻ വേണ്ട കഴിക്കാൻ വേണ്ട കാരണം എനിക്ക് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഉപരി വേണ്ടത് എന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണല ഹബീബിനെ കാണാൻ സമ്മതം തരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കൂല ഒന്നും കുടിക്കൂല മഹാനവരികൾ വാശി പിടിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ മദീനയിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങിയപ്പോ അതാ ശത്രുക്കൾ അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ ബിജാദ് ഇനി തങ്ങള് കുപ്പായം കീരി മുറിക്കുന്നു കാരണം കുപ്പായമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ വീട് വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ കുപ്പായമില്ലെങ്കിൽ മദീനയിലേക്ക് പോകൂലല്ലോ ശത്രുക്കളതാ കുപ്പായം കീരി മുറിക്കുന്നു മഹാനവരികൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന് കരയുകയാണ് ദിവസങ്ങളോളമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല ആരുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിയില്ലെങ്കില് പൊട്ടുന്നൊരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ അതുമ്മാന്റെ മനസ്സല്ലേ ഉമ്മാക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി മോനെ അബ്ദുള്ള ഒന്നും കുഴിച്ചിൽ കഴിച്ചില്ലെങ്കില് ഒന്നും കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമല്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ ബിജാദ് ഇനി തങ്ങളെ പറയാണ് ഉമ്മാ ഉമ്മാക്കെന്നോട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കില് എന്റെ മുന്നിൽ ഭക്ഷണ തളിക കൊണ്ടുവന്ന് 
കുടക്കലല്ല പാനീയം കൊണ്ട് വന്ന് തരലല്ല എനിക്കൊരു സമ്മതം തരൂ എനിക്കൊന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകണോ എന്റെ നേതാവിനെ ഒന്ന് കാണണോ ചരിത്രത്തിൽ കാണാ മഹാനവരകളുടെ ഉമ്മ ഉടുത്തു ധരിച്ച കുപ്പായമില്ലയോ അതിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അങ്ങ് മുറിക്കുന്നു രണ്ട് ഭാഗമാക്കി മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഭാഗം മരവുടുപ്പായി സ്വീകരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗം മേൽത്തട്ടമായി സ്വീകരിക്കുന്നു അതും ധരിച്ചിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ ബിജാദ ഇനി തങ്ങള് മദീനയിലെത്തുന്നു അതേ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കണതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെത്തി അത്താഴ സമയത്ത് പള്ളിയിലെത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയമല്ലയോ എന്റെ മകൻ നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഉമ്മാന്റെ ദുആ മക്കളിൽ വേഗം പ്രതിഫലിപ്പിക്കൂ ബാപ്പാന്റെ ദുആ മക്കൾക്ക് വേഗം ഫലം കാണൂ അതിന് ഉപ്പമാര് തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് ഉണരൂ ഉമ്മമാര് തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് ഉണരൂ ആ സമയത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ ദുവാ കിട്ടിയ മക പാപ്പാന്റെ ദുവാ കിട്ടിയ മക അവൻ വഴിപിടക്കൂല ആ അത്താഴ സമയത്താണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെത്തുന്നത് സ്വഹാബത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുകയാ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൂടെ കൂടി നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സ്വഹാബിയും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കൈപിടിച്ച് മുസാഫത്ത് ചെയ്യുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ ബിജാദ ഇനി തങ്ങൾ വരുന്നു കൈപിടിച്ച് മുസാഫത്ത് ചെയ്യുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത മുഖമാണ് പ്രത്യേകം ഒരു കുപ്പായം മണിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ശരീരമാണ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാരാ അനബുദുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള പേരാണത് ഞാൻ അബുദുൽ ഉസയാണ് നബിയെ ഉസയുടെ അടിമയാണ് നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ മുഴുവനും പറഞ്ഞു തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കേണ്ടുന്നത് കേൾപ്പിച്ചു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ അബുദുൽ ഉസയല്ല ഇനി മുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് അബുദുല്ലയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ ബിജാദൈനി തങ്ങള് വഫാ തടുത്തപ്പോ ഹബിബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ വാതില വിട്ടു പോകരുത് ഏത് സമയത്തും എന്റെ വാതിൽക്കൽ നിങ്ങളെ കാണണം മരിക്കുന്നത് വരെ ഹബിബായ തങ്ങളെ വാതില് വിട്ടു പോയില്ല അവസാനം മരണം ആസന്നമായപ്പോ വഫാത്തായപ്പോ സ്വഹാബത്ത് തടിച്ചുകൂ മഹാനവരകളെ സംസ്കരിക്കുന്ന സമയമാണ് ദഫൻ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ആ കബറിൽ ഇറങ്ങുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലോ ഇറങ്ങി കയറുന്നു എന്നിട്ട് അബിബായ തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് പടച്ചറബേ എനിക്ക് നിന്റെ ഈ അടിമയിൽ ത്രിപുതിയാണ് നീയും ത്രിപുതിപ്പെടണേ കുറെ ദൂരെ നിന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്റ്റൂത് തങ്ങള് ഒരു മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് കരയുകയാണ് 
സ്വഹാബത്ത് പോയി ചോദിച്ചു എന്റെ ദൂരെ നിന്ന് കരയാനുള്ള കാരണം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ബൂതങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ വിജാദൈനെ തങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി കാരണം ഞാനാണെങ്കിലോ അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ വിജാദൈനെ തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവരാഹിദുൽ വിജാദൈനി തങ്ങളോ കേവലം ഏഴ് വർഷക്കാലം മാത്രം ഇസ്ലാമിൽ ജീവിച്ചവരാണ് സുബാനല്ലാ ഈ ചെറിയ കാലയളവിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ എനിക്ക് ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കരയുകയാ ആ മഹാന്മാരെ കാണിച്ച വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കണം അവരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം മെഹലറത്തുൽ ബദ്രിയെ സജീവമാക്കണം എല്ലാ ആഴ്ചയുടെ സദസ്സിൽ സംഗമിക്കണം ബദരീങ്ങളെ കാവൽ നേടിയെടുക്കണം ബദരീങ്ങളെ ചില്ലറക്കാരല്ല സംഘടനക്കൊരൈഡന്റ് കിട്ടാനുണ്ടാക്കിയതല്ല മഹലറത്തുൽ ബദരിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാവൽ ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ വീടിനെ കാവൽ ഉണ്ടാകണം ആ ബദരീങ്ങളെ എപ്പോഴും അവലംബമായി സ്വീകരിക്കണം ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കട്ടെ എന്റെ മോഹിനിങ്ങളെ മഹലറത്തുൽ ബദ്രിയെ ഇവിടെ ആലപിക്കാനുണ്ട് ഉരുവിടാനുണ്ട് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ നേത്രത്തിൽ നടക്കാനുണ്ട് സാരമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരൽപ്പമൊന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരെന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളടങ്ങേറാകണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ മുട്ടുവേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ചെറുപ്പക്കാരെണീറ്റ് നിൽക്കണം ആരോഗ്യമുള്ളവർ എണീറ്റ് നിൽക്കണം ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ സംസാരം നിർത്തട്ടെയോ ഹബീബിലേക്ക് മനസ്സിരിക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മദീനയൊന്ന് കാണണം അത് കാണണമെങ്കിൽ പണമല്ല പണം അതിന്റെ ഉപാധിയല്ല സ്ഥാനം ഉപാധിയല്ല മദീനയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഹബീബ് കബൂൽ ചെയ്യണം ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തം വേണം എത്ര പണമുള്ളവരാണ് ഒരു തവണ പോലും മദീനയിൽ പോകാത്തത് അതേ സമയത്ത് മദീനയിൽ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഉമ്മമാരില്ലേ മദീനയിൽ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ പുരുഷന്മാരില്ലേ മദീനയിൽ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ സുബാനല്ലാ ഇത്തവണ അതാ ഞാൻ ഒരു എഴുത്ത് വായിച്ചു ഒരാള് അനുഭവം എഴുതിയതാണ് എന്താണ് അനുഭവം എന്നല്ലേ ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ ഒരു ഉമ്മ ഹജ്ജിന് പോയി എന്നിട്ട് അതാ മദീനയിൽ പോയി മദീനയിൽ ഒരു ടെന്റിലിരിക്കുകയാണ് ആ ടെന്റിലിരിക്കുമ്പോ അതാ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഹാജിമാരുടെ സേവകരായി മക്കത്തും മദീനയിലും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രശംസ പോലും പിടിച്ചു പറ്റിയില്ലേ ഇത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടല്ലോ പറയട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സഹോദരിമാരുമുണ്ടല്ലോ ഒരു ടെന്റിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ ഇവിടെയുണ്ട് ഒറ്റക്കിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരയണത് പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കരയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഉമ്മ കരയണത് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ മക്കളില്ലാത്തൊരു തള്ളയാണ് ഞാൻ 
മക്കളില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയാണ് ഞാ എന്റെ കയ്യിലെ പണങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറെ കാലമായി മദീനെ കാണണമെന്ന മോഹത്തോടെ ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ പണം സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചു ഇത്തവണ അലഹമില്ല ഹജ്ജിന് വന്നതാണ് ഈ മദീനയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ കരയാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് മദീനയിൽ ഹബീബിന്റെ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ ചാരത്തൊന്ന് പോകണം ഹറമിലൊന്ന് പോകണം അതിന് എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ ശാരീരികമായി പൂർണമായും തളർന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കൂടെ വന്നവർ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അല്ലാ ആ ഉമ്മയുടെ ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മാന് റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ ഉമ്മ പച്ച കുബ്ബ കാണുന്നു ഹറമിൽ നിൽക്കുന്നു കുറെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പ്രവർത്തകൻ പറയാണ് അതാ ഈ ഉമ്മയെ വിട്ട് ഞാൻ പിരിഞ്ഞു ഉമ്മയും പോയി ഞാനും പോയി പിന്നീട് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോ ഒരു കോള് വന്നു എന്താണത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞങ്ങൾ ഇന്നാൽ ഇന്നയാളുകളാണ് ഇവിടുന്നതാ പോകുന്നു വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പക്ഷേ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അവരെ മയ്യത്തിനെ തജഹീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ അതാ വേഗം പോയി നോക്കി നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഹറമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ഹറമിൽ വന്ന ഉമ്മയല്ലേ പച്ചക്കുപ്പ കണ്ട് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ ഉമ്മയല്ലേ ആ ഉമ്മയെ സംസ്കരിക്കേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു അവസാനം ആ ഉമ്മക്ക് കിടക്കാന് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് വിടയാണ് നിരവധി സ്വഹാബ സ്വഹാബകളും മഹതിമാര് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മദീനയിലെ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയില ഉമ്മമാരെ ആ ബക്കി പാവപ്പെട്ട എനിക്കുണ്ടോ അവസരമെന്നറിയില്ല നമുക്കുണ്ടോ അവസരമെന്നറിയില്ല എന്നാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണ മദീനയിലെത്തണ്ടേ പെങ്ങളെ അശ്ലീലം കാണണ്ട നട്ടപ്പാതിരയായാലും വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാ നിർത്താതിരിക്കണ്ട തോന്നിവാസം മൊബൈലിലൂടെ കാണിക്കണ്ട ചാറ്റിംഗ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യണ്ട മിസ് കോളോ വീഡിയോ കോളോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യണ്ട എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കണ്ണ് കേട് വരുത്തല്ലേ ചെറുപ്പക്കാര് മനസ്സ് കേട് വരുത്തല്ലേ ചെറുപ്പക്കാര് നാവ് കേട് വരുത്തല്ലേ ബാപ്പമാര് ദൈവത്തും നമീമത്തും പറഞ്ഞ് സമയം പാഴാക്കല്ലേ ഏത് സമയത്തും ഹബീബിനെ മനസ്സിലിരുത്തി കൽബ് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഹബീബിനെ ഒന്ന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കാണണം മദീനയെ ഒന്ന് കാണണം ആ മദീനയിൽ ഒന്ന് പോകണം റൗലയുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം നാളെ മഷറയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോ ഹബീബിന്റെ കൈ പിടിക്കണം ചോദിക്കട്ടെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ ഹബീബിന്റെ കൈ പിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൈ ഈ പൊക്കിയത് ആരെയും കാണിക്കാനല്ല വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടില്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഉയർത്തലാണ് 
ഹബീബിന്റെ കൈയൊന്ന് മേശറയിൽ പിടിക്കണം പടച്ചറബേ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം വരണേ അള്ളാ ഈ പൊങ്ങിയ കരങ്ങളെ മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഹബീബിനൊന്ന് കാണിക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുമ്പോ എന്റെ സംസാരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവരുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈവായി കാണുന്ന വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട് അല്ലാത്തവരുമുണ്ട് പുരുഷന്മാരുമുണ്ട് സ്ത്രീകളുമുണ്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ ഹബീബിന്റെ കൈപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് കൈ വെക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പൊക്കിയില്ലേ അതിനൊരു നല്ല വഴിയുണ്ട് ആ വഴി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന് എന്റെ ഇന്നത്തെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളോ ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ഹബീബിനെ കണ്ടവരല്ല കണ്ടവരെ കണ്ടവരല്ല കണ്ടവരെ കണ്ടവരെ കണ്ടവരല്ല കണ്ടവരെ 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 കണ്ടവരല്ല അതിനൊന്നും നീ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിന്റെ കോടതിയിൽ സംഗമിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണം അത് നീ പറഞ്ഞതായിട്ട് നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ അതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് അതാ ദലായിലുൽ ഹൈറാത്തിൽ ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ പറയുകയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ചിട്ടെങ്കിലും ഹബീബ് ഞങ്ങളെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കാം ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഹബീബിന്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കാം ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ ഈ സദസ് നീ അതിനെ കാരണമാക്കണേ അല്ലോ സബാക്കണേ അല്ലോ എല്ലാ പുരുഷന്മാരോടും സ്ത്രീകളോടും ലൈവായി കാണുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തും ഇൻഷാറത്തുൽ ബദറിയ സദസ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കും വന്യരായ തങ്ങളുപരുകൾ ഇവിടത്തെ നേതൃത്വമാണ് തങ്ങളുപരുകൾ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകും അള്ളാഹു താല തങ്ങളുപരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാത്തുക്കൾക്കും ആലിമീയങ്ങൾക്കും ഈ ഇരിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിലുള്ള എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാഹു ആ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് കൈപൊക്കി അല്ലേ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് ഞാൻ ആ വഴി പറഞ്ഞു തരാം അത് പറഞ്ഞിട്ടേ നിർത്തു ആഹ്റത്തിലെത്തിയാൽ ഹബീബിൻ്റെ കൈ പോയിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം അവസരമുള്ളവരൊന്ന് കൈവക്ക് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ഒരാളും മടിക്കണ്ട ഒരു കുറവും വരൂല ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരൊറ്റ ഉയർത്തൽ മതി ചിലപ്പോൾ അതിന് അവസരം കിട്ടാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ പലയിടത്തും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മമാരെ കൈപൊക്കിയോ ഇല്ലോ അതൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഉമ്മമാരെ ഒരു മടിയും കാണിക്കണ്ട അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ മാഷ അള്ളാഹു തോഫിയ കേട്ടെ എന്റെ ദർശിലെ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് ഈ സ്വഭാവം പൊക്കിയാൽ അങ്ങ് പൊക്കി നിർത്ത എന്നെ പിന്നെ താഴിട്ടിടൂല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ പൊക്കിയിട്ട് താഴാത്തത് അപ്പൊ ഉസ്താദ് പൊക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് താഴാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ വറക്കത്തെ കേട്ടെ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരി സദസ്സിലുണ്ട് ഉസ്താദുമാരി സദസ്സിലുണ്ട് വിവരമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവേ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് നീ അവർക്കൊക്കെ നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാൻ എത്രയോ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് നീ അവർക്കൊക്കെ ഇജ്ജത്ത് നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾ ഏതായാലും തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചോ അല്ലേ തീരുമാനിച്ചോ അല്ലേ ഇല്ല എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ തങ്ങളെ കൈ ആഹ്റത്തിൽ പിടിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചോ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ അതിനൊരു നല്ലൊരു വഴി ഇൻഷാല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ 
ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ തോഫിയ ചെയ്യട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പുരുഷന്മാരൊക്കെ പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ സൗകര്യമുള്ള സമയത്താകട്ടെ സ്ത്രീകൾ അവർ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഏത് സമയത്തും ആകട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം കിട്ടട്ടെ എന്നാൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇൻഷാല്ല പറയാൻ പോകുന്ന ആ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പകർത്തിയാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രല്ല ആ കാര്യം ചെയ്താൽ മൂന്ന് നേട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് സയ്യുദ്ദീൻ റസൂൽ ഒന്ന് പരിപൂർണമായ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ചെയ്താല് പരിപൂർണമായ ഹജ്ജിന്റെ സവാബ് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ പുരുഷന്മാരാണോ സ്ത്രീകളാണോ അവരുടെ മുഖം പൂർണ്ണ നിലാവിന്റെ ആ രാവിലുള്ള ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം എങ്ങനെയാണോ അത്രയും നല്ല പ്രകാശമുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് സയ്യിദുന റസൂൽ രണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നു ഈ ജനങ്ങളുടെ കൈയ് ഹബീബിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ മൂന്ന് നേട്ടങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇൻഷാല്ല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പതിവാക്കും എന്ന ആഗ്രഹം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇൻഷാല്ല ഏതായാലും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ചെല്ലി പറയാനും തീരുമാനിച്ചു പിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു തുക ഇൻഷാല്ല ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ എല്ലാരും കൈപൊക്കി മടിയൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഹബീബിന് വേണ്ടി ഏതായാലും ഹബീബിനെ കൈപിടിക്കാൻ പോവാണ് അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടേ പോവുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ ഇടക്ക് മറന്നുപോയ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം സാധ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ പോയതുകൊണ്ട് പോയപ്പോ പിന്നെ വിളിച്ചു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഉണർത്തണം മറവിയല്ലേ മനുഷ്യനുണ്ടാവുമല്ലോ റുഫിയാൻ ഉമ്മത്തി അൽ അൽ ഖത്തൗ നിസിയാനു മറവിയൊക്കെ അള്ളാഹ് കുറച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു തുക ഞാൻ കൊടുക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സദസ്സില് ഹബീബിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഞാൻ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം എന്നേറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല സഹോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഈ സദസ്സിൽ ആരാ കൂലൂത്തക്ബീർ ഒന്ന് രണ്ട് കൂലൂത്തക്ബീർ മൂന്ന് കൂലൂത്തക്ബീർ നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കൂലൂത്തക്ബീർ ആറ് കൂലൂത്തക്ബീർ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പേരെഴുതിയെടുക്കണം ഒമ്പത് ഒമ്പത് പേര് ഒമ്പത് പേര് ഇനി ഒരു രണ്ട് പേരും കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ നോക്കാം ബിസ്മില്ല പത്ത് പതിനൊന്ന് ബിസ്മില്ല ബിസ്മില്ലാത്തങ്ങോട്ടെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ചോദിച്ചപ്പോ സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസമുള്ള സമയമാണിപ്പോ ഞെരുക്കമുള്ള സമയമാണിപ്പോ കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതല്ല പ്രാധാന്യം എന്റെ ഹബീബിന്റെ കൈ പിടിക്കാനുള്ളതല്ലേ അതെന്റെ ഹബീബിന് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ടൊരു പതിനൊന്ന് പേര് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നീ ആ കരങ്ങൾ ഹബീബിന് വേണ്ടി ഉയർത്തിയ കൈ ഹബീബിനെ പിടിക്കാൻ സബവാക്കണേ അല്ലോ പടച്ചറബെ ആ കയ്യിനൊരു തളർച്ച 
വരുത്തല്ലേ അള്ളാ ആ ശരീരത്തിന് തളർച്ച വരുത്തല്ലേ അള്ളാ ആ ശരീരങ്ങളിൽ എന്ത് തളർച്ചയുണ്ടെങ്കിലും അത് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചറപ്പേ ആ കരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട ശരീരം മരിച്ച കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മയ്യത്തിന് സ്വീകരിക്കാം നീ എവിടെ എത്തിക്കണേ അടുത്തായിട്ട് ആരാ ഉള്ളത് അതിനുവേണ്ടി കുറെ സമയം കൊണ്ടുപോകാൻ പാടൂല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ മനസ്സുല്ല കാരണം ഹബീബിന് വേണ്ടിയാണ് പന്ത്രണ്ടാമതായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് അള്ളാഹു വറക്കത്തെയട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പതിമൂന്നാമത്തെ ഒരു സഹോദരനാരാ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം മാഷാല്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പടച്ചറബെ ചില ആളുകളെ മുഖം എനിക്ക് കാണുന്നു വേറെ ചില ആളുകളെ മുഖം കാണുന്നില്ല ഏതായാലും നല്ല നല്ല മുഖങ്ങളാ നീ വറക്കത്തെയാണ് റഹ്മാന് പതിമൂന്ന് ഒരു രണ്ടു പേരാരാ ബിസ്മില്ല പതിനാല് പതിനഞ്ച് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ആരാ ഒരു രണ്ടു പേരും കൂടി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒരു രണ്ടു പേരും കൂടി ഈ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും മാസ്റ്റർ പോയിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മമാരെ ഒരു മടിയും കാണിക്കണ്ട ഞാൻ ആ വഴി ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് അതിന്റെ ഇടക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഹബീബിലേക്ക് എത്തിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവായി കാണുന്ന ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ഏറ്റെടുക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ആയിട്ടെ ആരാ പറയാ ഒരു രണ്ടു പേരും കൂടി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒരു പതിനാലും പതിനഞ്ചും ഒരു രണ്ടു പേരും കൂടി ആരാ ബിസ്മില്ല ആരാ ഏറ്റെടുക്ക ഒരു രണ്ടു പേരും കൂടി എനിക്കെന്റെ ഹബീബിന്റെ കൈയ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ പിടിക്കണം ആരാ പറയാ ഒരു രണ്ടു പേരും കൂടി ആ മാഷ നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ അത് എടുക്കണം കേട്ടാ കർണാടകയിലെ ഗുജറാത്ത് കർണാടകക്കാരനാ ഉള്ളാളക്കാരനാണ് ഗുജറാത്തിലുള്ളത് ഏത് വാലിന് സഹസിൽ പോയാലും സംഭാവന പറയും പടച്ചറബേ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ രൂപ ഗുജറാത്ത് നിന്ന് അവരെ മാതാപിതാക്കളെ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ കച്ചവടത്തിൽ നീ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ ഹബീബിനോടുള്ള സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഇഷ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇഷ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നീ അവർക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് ഇത് കേവലം ഒരു ചടങ്ങാക്കി കളയല്ലേ റഹ്മാന് ഇത് ആഹ്റത്തിൽ ഹബീബിന്റെ കൈപടിക്കാൻ കാരണമാക്കണേ അള്ളാഹിമാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാ പറയാ ഒരു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരും കൂടി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം ഹബീബിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം ആ ഒന്ന് ഞമ്മളെ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അത് അവിടെ നിന്ന് വേക്കലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പടച്ചറബേ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹബീബിനെ കാണിക്കണേ റഹ്മാനെ പുണ്യമാദി നത്തു ചേരാൻ റൗളാ ഇൽ ചൂമ്പനം നേരാൻ ഹജ്ജും ഉംറ മോഹം തീരാൻ സയ്യദി ഖുദ് ബിയദി അസ്വലാതു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിലുള്ളവർക്ക് ഹബീബിനെ കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ വിശിഷ്യ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് നീ കൈ പറഞ്ഞോ 
മാസ്റ്റർ എത്ര ആളായി മാസ്റ്റർ നിർത്താനായ സ്ത്രീകൾ നാല് ടോട്ടല് ഇനി ആരാ പറയാ ഒരു മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ആ ഒന്ന് നമ്മളെ മാസ്റ്റർ തന്നെ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ആയിട്ട് ഇരുപതായി അല്ലേ ഇരുപത് ബിസ്മില്ല ഒരഞ്ചാളും കൂടി എന്നാൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻഷാ ഞാൻ ആ വഴി പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ല മാഷാ മാഷാ ഒരാളും കൂടി അള്ളാഹുവേ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരു നാലു പേരും കൂടി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ആരാ പറയാ ഈ സദസ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ ധാരാളം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെ എന്നിട്ടും അങ്ങനെ ആണല്ലോ അങ്ങനത്തെ സദസ്സുകൾക്ക് അള്ളാഹു തല വലിയ വർഗം തരും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ ബിസ്മില്ല ആ ഒരു നാലു പേരും കൂടി ആരാ പറയാ ഒരു നാലു പേരും കൂടി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒരാൾ ആരാ ബിസ്മില്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു മൂന്നാളും കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ബിസ്മില്ല ഒരാളും പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വീണ്ടും മാഷാ അള്ളാഹ് സഹോദരിമാരെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു രണ്ട് സഹോദരിമാരും വേറൊരാളും ആ നമ്മൾ അംജരി അംജരിയും കൂടി ഇരുപത്തഞ്ച് അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ ഹബീബിന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇനി ആരാ പറയാ വീണ്ടും നാല് സ്ത്രീകൾ പടച്ചറബ്ബേ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ റബ്ബേ മദർ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അള്ളാഹു തല സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ പറക്കത്തെ കേട്ടെ അതാണ് സഹോദരിമാരാണ് എപ്പോഴും സുഹാനുള്ളങ്ങൾക്ക് മിസ്കാത്ത് ഓതി കൊടുക്കുമ്പോ നാളെ ഒരു അതീസ് കണ്ടു എല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാ എന്താ പറഞ്ഞു അല്ല സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവരിങ്ങനെ മഹദർത്തുൽ മതിരി അവസാനിക്കണവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും സുഹാനുള്ള ഒരു പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ റൂമിൽ പോയപ്പോ മുറിയിലെത്തിയപ്പോ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊരു പ്രത്യേകം വാലു പറഞ്ഞു എന്നാ ആ വാലു പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അവരോട് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഉപദേശം തസ്വത്തിനാണ് ആ സ്വതക്ക കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ആ സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സുഹാനുള്ള സ്ത്രീകളെ അവരെ കൈകളൊക്കെ പോയത് കഴുത്തിലേക്കും ചെവിയിലേക്കും എന്നാണ് വേരലിലേക്കല്ല മോതിരം ഇങ്ങനെ ചെറുത് ഇങ്ങനെ ഊരി തരാനല്ല കഴുത്ത് മാലയും അങ്ങനെ അതീസിന് അങ്ങനെയുള്ള കഴുത്തിലെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കും ചെവി ഭാഗത്തേക്കും എന്നാ അതിന് ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തുണ്ട് വലുതൊക്കെ അലിക്കാത്ത അലിക്കാത്ത പറയും എന്റെ നക്കണിക്കില് മലയാളത്തിലും പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാരെ ചെവിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കണേ ചിറ്റുന്നല്ലേ കേക്കുമ്പോ ചെറുതും തോന്നിപ്പോവും അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്റെ പദം തന്നെ അലിക്കാത്ത എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ അതെടുത്തു കൊടുത്തു ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുവിനോട് കൊടുത്തു ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വസ്ത്രത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറിയിലെ സഹോദരിമാർ അല്ലോ വീണ്ടും നാല് സഹോദരിമാർ നീ അവർക്ക് വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹബീബിനെ കാണിക്കണേ റഹ്മാനെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ കൈ പിടിക്കാൻ അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇനി ആരാ പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും പറയാണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടാൾ പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ നിർത്താനുള്ള സമയം ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്താനുള്ള സമയം ഞാൻ നിർത്തു ഇൻഷാല്ല പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എനിക്ക് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ല ഒരു രണ്ട് പേര് ആരെങ്കിലും പറയോ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതാ ഒരു സഹോദരൻ കണ്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ആണോ വെറുതെ ചോദിക്കൊന്നല്ല അത് ചോദിച്ചപ്പോ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ ഇനി ഒരു സഹോദരൻ രണ്ടാൾ എന്നല്ല പറഞ്ഞ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റൊരാള് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ ഒരു സഹോദരി വീണ്ടും സഹോദരനോട് ചോദിച്ചപ്പോ സഹോദരി കാര്യങ്ങൾ നടന്നാലേ അള്ളാഹ് ഒരു സഹോദരിയും കൂടി പടച്ചറബേ നീ അവർക്ക് ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈമാനും തോ ബയും നേടാൻ സയ്യദീഖുദ് ബിയദീ അസ്സലാതു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാ അസ്സലാതു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബ് അല്ലാ നിയാ സഹോദരി ഉൾപ്പെടെ ഇതുവരെ ഏറ്റെടുത്തവരും ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ 
മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ ചില പുരുഷന്മാരുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പറയാൻ അവർ ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യമാർ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വേണ്ട അള്ളാ ഒരു സഹോദരി രണ്ടായിരം രൂപ തന്ന ഒരു സഹോദരി മകന്റെ ദുശ്ശീലം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാനും നല്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദയാ ചെയ്യാൻ പടച്ചറബേ ആ ഉമ്മ വേറെ അഞ്ച് സ്ത്രീകളും കൂടി പടച്ചറബേ നീ ആ സഹോദരിമാർക്ക് വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും പടിഞ്ഞാറ്റുമുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ വേണ്ട ഏറ്റു കൊടുക്കും ഞാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ല ഉമ്മമാരാ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കുന്നവരാ ഈ ചില നാട്ടിലേക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മയത്തിനോട് ചോദിക്കും പോലെയാ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നല്ല ഉമ്മമാർ അള്ളാഹ് വർക്കത്തെ ഹേട്ടെ ഞാൻ അതാ വെറുതെ പറഞ്ഞാണോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ദർശിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും കൂടി സഹോദരിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രാഹത്തായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹ് വർക്കത്തെ ഹേട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഒരു സഹോദരി രണ്ടായിരം രൂപ മകന്റെ ദുശ്ശീലം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ ദുയാ ചെയ്യാൻ പടച്ചറബേ സങ്കട സങ്കടമുള്ള മനസ്സോടെയാണ് ആ ഉമ്മ ഇത് എഴുതി തരുന്നത് ആ ഉമ്മാന്റെ മകന്റെ ദുശ്ശീലം ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ മകനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കണേ അല്ലോ നല്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ഇനി ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ ജമീല എന്ന സഹോദരി വീണ്ടും ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹു നീ ബർക്കത്തെയണ റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇൻഷാല്ലാ അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും പക്ഷെ അല്ലെ ആ ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു രണ്ടായിരം ചോദിച്ചാല് അതൊരു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ രണ്ടായിരം ഒരു ആയിരം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുക്കായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ പണ്ടാരം ഒന്ന് ഒരു ആയിരം ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ രണ്ടായിരം ചോദിച്ചു കൊടുക്കാത്തോണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു ആയിരം കൂടി നല്ല നീയത്തോടു കൂടെ പറയുന്ന ആ ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ ആരാ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അവർ ബേക്കിരിക്കണ റൂപ്പ ഞാനിവിടെ ആയിരം ചോദിച്ചോണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ആയിരാക്കണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം തന്നെ ആയി രണ്ടായിരം കൊടുക്കണവർക്ക് രണ്ടായിരം തന്നെ കൊടുത്തോളി രണ്ടായിരം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തവരോടാണ് ആയിരം ചോദിക്കണത് ബിസ്മില്ല ആ ഒരായിരം കൂടി തരാൻ പറ്റും ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും ആരാ ബിസ്മില്ല ഒറ്റൊരാള് ഒരാളും ജയിച്ചപ്പോ രണ്ടാള് കൊളാക്കി അള്ളാഹു വർഗത്തെ എന്നാ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അവിടെ ആശ്രേ ഏതല്ലേ അതാ സ്ത്രീകൾ മാത്രം വന്നു അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ നീ കടലാസ് എടുത്ത് ഒറ്റ പോക്ക് അങ്ങനെ വീണ്ടും രണ്ട് സഹോദരന്മാരും കൂടി ആയിരം അള്ളാഹു വർഗത്തെ ഏട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ എന്തോടി പുളിയന്തോടി ആ എന്നോട് വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി വണ്ടി ആ റെഡി ഉണ്ട് വരുമ്പോ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ നാട്ടെ പരിച്ച് പേരൊന്നും ചോദിക്കണ്ട കൂടുതൽ ഒന്നും പറഞ്ഞു ആ മുളിയന്തോടി ഫാത്തിമ എന്ന സഹോദരി പെണ്ണുങ്ങൾ വാത്തു വരുമ്പോ പിന്നെ അള്ളാഹു പറക്കത്തായിട്ട് സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ആ വിഷമല്ല ഒരു രണ്ട് സഹോദരന്മാരും കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും പറയാണ്ടോ ഒരായിരം വിഷമില്ല അതാ രണ്ടാളും കൂടി ആരെങ്കിലും പറയാണ്ടോ ചോദിക്കുമ്പോ രണ്ടാളും കൂടി പറഞ്ഞു ഇതെവിടെ വിഷമില്ല അള്ളാഹുബെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ റഹ്മാനെ ആ കരങ്ങളെ നീ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുന്ന കയ്യാക്കല്ലേ അള്ളാ ഇനി ആരാ വിഷമില്ല നിർത്തി നിർത്തി പറഞ്ഞോ കിടിനി സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷിഫ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ആയിരം രൂപ പടച്ചറബെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഓർമ്മത്ത് കൊണ്ട് കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ റഹ്മാനെ അന്ത സന്തോഷം നൽകട്ടെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് നാളെ മംഗലാപുരത്ത് അതിലും ഞാൻ പറയും ഇന്നലെ ഞാൻ പടിഞ്ഞാറ്റുമൂരി പോയിരുന്നു സഹോദരിമാർ വല്ലാത്ത സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കണ്ട നിങ്ങളും ഭയങ്കര ഉഷാരൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയും ചില മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണില്ല ഇത്ര കൊടുത്തിട്ടു അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ അല്ലേ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ ആയിട്ട് ഹൈറ് നൽകട്ടെ മാസ്റ്റർ പറയണ്ടോ ഇല്ല ആയി ബിസ്മില്ല നിർത്ത എന്നോട് പറ സമയായി സമയായി ട്രെയിൻ പോകാൻ സമയം ബിസ്മില്ല ഇനി ഇൻഷാല്ല ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഇതിനോട് സഹകരിക്കണം നമ്മുടെ ഷൗക്കത്തലി
പിന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ പിന്നെ ബോർഡിംഗ് പാസ് ഒക്കെ കിട്ടിയ ശേഷം അല്ല ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അവിടുന്ന് ആ മൊബൈൽ എന്നെ വിളിക്കണം ഇവരെ എന്തോ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞു പിന്നെ വേണ്ടു എന്നിട്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിളിച്ചു ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും വിളിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മടക്കം റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് എൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരൂല ഞാൻ വെറുതെ പറയാം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഡിമാൻഡ് കയറൊന്നുമില്ല ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാ അതേ സമയത്ത് മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര ബേജാറാ സുബാന എത്ര നമ്മൾ ഹുസൈൻ കഥ വീരമംഗൽ മൂപ്പർ പാലക്കാട് നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പടച്ചറബെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നൽകട്ടെ ആ വീട്ടുകാർക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹൈറ് നൽകട്ടെ അഴിസത്ത് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഭയങ്കര വിഷമോ ഇപ്പൊ ലൈവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു ി അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ പരലോക ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഹൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ വേദിയിൽ ധാരാളം ആലിമീങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ചെമ്മാട് ഓതിപ്പടിക്കുന്ന സമയം മുതൽക്ക് തന്നെ കാണുന്ന ഉസ്താദ് മറക്കെ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്ത് നൽകണ റഹ്മാനെ സയ്യിദ് അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണ റഹ്മാന് സദസ്സിലുള്ള ഈ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ മിനിയങ്ങൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്കൊക്കെ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അവരൊറ്റ കാര്യം അല്ലെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് പറയാതെ പോയാൽ നിങ്ങൾ മറന്നോ നിങ്ങൾ മറന്നോ ഇല്ലല്ലോ പറയണ്ടേ ഒന്ന് വേഗം പറയും പറയണം ഇൻഷാല്ല വേറൊന്നും അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമുള്ള സ്വലാത്ത് അൽക്കഹഫിന് ശേഷം അൽക്കഹഫിന്റെ ഏട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സ്വലാത്ത് കാണുന്നില്ലേ കാണുന്നില്ലേ കണ്ടോ ഉണ്ട് ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചൊല്ലേണ്ടുന്ന സ്വലാത്താണ് ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ തലായിൽ ഖൈറാത്തിൽ കാണാം ഉമ്മമാരെ അതേതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും അൽക്കഹഫിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്വലാത്തും കൂടി ചൊല്ലിയാൽ ദലായിലുൽ ഖൈറാത്തിൽ കാണാം മൂന്ന് നേട്ടങ്ങളാണ് അത് കൊണ്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമത്തത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പതിവാക്കിയവൻ പതിവാക്കിയവൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ അവരുടെ മുഖങ്ങൾ നല്ല പ്രകാശം ചന്ദ്രന്റെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവുള്ള ആ രാവിൽ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ചന്ദ്രന്റെ ആ പ്രകാശമുള്ളത് പോലെ മുഖം പ്രകാശിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് അത് പതിവാക്കിയവരെ കൈയ് എന്റെ ഹബീബിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതായി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അത് ഞങ്ങളൊക്കെ പതിവാക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് ചെയ്യട്ടെ പടച്ചറബെ നീ നമുക്കതിന് ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ് നീ അതിന് കാരണമാക്കണേ അള്ളാഹ്ബനാ എന്നൊരു സഹോദരൻ ആ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് ഇൻഷാല്ലേ